Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung dan mulia ini. Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan ahabul biqa' ila Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kegiatan yang sangat baik dan dianjurkan di dalam agama kita yaitu kegiatan mempelajari dan menuntut ilmu agama insyaallah taala kegiatan yang akan berjalan di masjid ini selama dua hari dengan empat materi dan insyaallah akan berlanjut di Kampus Unhas dua hari juga Sabtu Ahad yang akan datang dengan empat materi pula adalah kegiatan yang berisi penjelasan tentang sejumlah tema pembahasan yang sangat diperlukan oleh kaum Muslimin dan Muslimat di dalam mengarungi Samudra kehidupannya Apalagi Di masa-masa Yang kita sekarang ini berada Di tengahnya Banyak terjadi Hal-hal Terjadi Kemungkaran-kemungkaran Yang bisa Memalingkan seorang hamba dari jalan kebaikan Membuatnya lupa Akan Maksud dari kehidupannya di atas bumi ini Kehidupan yang sementara Dan dia semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Dimalumi Urgensi Dan pentingnya ilmu itu Bagi Umat Islam Di dalam menegakkan kehidupan mereka Dan di dalam menciptakan Kebahagiaan Keamanan dan kesejahteraan Di tengah mereka Dan ini adalah pokok yang sangat penting di dalam syariat hal yang hendaknya selalu diulangi dan banyak disebut karena itulah di tema-tema pembahasan yang insya Allah kalian akan berlalu bersama kita di hari-hari ini adalah perkara yang sepatutnya kita jadikan sebagai bahan perhatian Sebagai salah satu bekal kita di dalam hidup ini. Jangan dianggap sebagai perkara sampingan. Sebab di dalam kehidupan ada perkara-perkara yang mesti dimiliki oleh seorang hamba. Tidak akan tegak kehidupannya kecuali dengan perkara tersebut. Seperti seorang perlu makan, minum. Dan ini adalah... Suatu hal yang diperlukan oleh setiap manusia yang bernafas dan keperluan seorang Muslim dan Muslimah terhadap ilmu syariat itu lebih mendesak dan lebih penting daripada keperluan makan dan minumnya. Makan dan minum diperlukan hanya dua atau tiga kali dalam sehari, tapi keperluan seorang hamba terhadap tuntunan dan ilmu agama. Ini pada setiap saat dan di segala keadaan. Iya. Karena itu siapa yang 
menghendaki kebaikan untuk dirinya maka dia berpikir hal-hal yang dengannya ia meraih bekal kebaikan tersebut untuk dirinya di dalam kehidupan dan saya di awal kegiatan ini saya diberi tema tentang wasiat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Ziyad an-Nahai rahimahullah nasihat yang berisi mutiara-mutiara berharga bagi para penuntut ilmu sengaja tema ini diangkat karena kandungan dari wasiat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam riwayat yang akan saya bacakan adalah pelajaran-pelajaran yang sangat bernilai mutiara yang sangat mahal dan berharga diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya baik untuk mempersikat waktu karena memang juga waktu yang diberikan singkat dan sebenarnya untuk tema ini tema yang luas untuk diterangkan karena berbicara tentang keutamaan ilmu itu adalah lautan yang sangat luas iya seorang yang masuk di dalam membicarakan keutamaan ilmu seakan-akan dia di samudra kebahagiaan maka di sini saya akan menempatkan pembahasan-pembahasan sesuai dengan wasiat yang kita akan bacakan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wasiat ini disampaikan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kepada salah seorang muridnya yang bernama Kumail bin Ziyad al-Nakai dan Kumail bin Ziyad al-Nakai rahimahullah adalah seorang yang terhormat dan ditaati di tengah kaumnya iya dan beliau walaupun sedikit riwayat hadithnya namun beliau adalah rawi yang terpercaya di kalangan para ulama beliau meriwayatkan dari beberapa orang sahabat dari Ali bin Abi Talib dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah dari Abdullah bin Mas'ud dan selainnya sedikit sahabat yang beliau meriwayatkan darinya ya namun di sini kita akan membaca wasiat Ali bin Abi Talib kepada Kumail bin Ziyad dan wasiat ini adalah wasiat yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis terkenal wasiatnya dikeluarkan oleh Abu Bakar Al-Abahari di dalam fawaid beliau juga dikeluarkan oleh An-Nahrawani dalam Al-Jalis As-Salih dan diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya Demikian pula diriwayatkan oleh Asyajari di dalam Al-Amali Al-Khamisiya dan Abu Hussein Al-Sayrahi Al-Tuyuri sebagaimana di dalam kitab Al-Tuyuriyat yang dikumpul oleh Abu Tahir Al-Sirahi Demikian pula nasihat atau wasiat Ali bin Abi Talib ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdari di dalam kitabnya Al-Fatih wal Mutafatih dan diriwayatkan pula oleh Ibn Asakir di dua tempat dari tarikhnya demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Dhahabi dalam dua bukunya dalam kitabnya Tarikhul Islam dan dalam kitab Tadkiratul Shufat iya dari sisi sanat periwayatan pada buku-buku yang disebutkan tadi 
Memang ada kelemahan pada sanat periwayatannya. Pada sebagian rawinya adalah rawi yang lemah. Cuma dimaklumi para ulama di pembahasan yang berkaitan dengan ucapan sahabat, ucapan tadi, bukan ucapan nabi, sepanjang kandungan maknanya baik, mereka bergampangan di dalam apa? Menukil dan meriwayatkannya. Ya. Di samping itu, para ulama ahli hadith yang menyebutkan hadith ini telah memuji hadith ini dengan pujian yang baik. Di antaranya Al-Qatib Al-Baghdadi berkata, Hada hadithun hasanun min ahsanil ahadithi ma'nan wa ashrafiha laqban. Kita beliau ini hadith dari Ali bin Abi Talib, dari hadith-hadith yang paling indah maknanya. Dan dari hadith yang paling mulia lahatnya. Ini pujian Al-Khatib Al-Baghdari. Ibn Abdul Bar juga menyebutkan riwayat ini. Tanpa sanat di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi Wa Qadlihi. Dan beliau berkata, Wa huwa hadithun mashhur inna ahli ilm. Yustagna anil isnadi li syuhratihi indahum. Kata Ibn Abdul Bar, ini hadith adalah hadith yang masyhur di kalangan para ulama. Hadith yang masyhur di kalangan para ulama. Karena masyhurnya tidak perlu dilacak sanadnya di kalangan para ulama. Ini ucapan jawaban Ibn Abdul Bar. Karena memang ini hadith tidak berkaitan dengan ucapan Nabi. Ya, kalau berkaitan dengan ucapan Nabi ini pasti detail para ulama di dalam merincinya tidak akan bergampangan mereka. Tapi kalau itu berkaitan dengan ucapan sahabat maupun selainnya sepanjang dia di koridor kandungan mana syariat secara umum maka mereka tidak terlalu mempermasalahkan. Selain daripada itu Ibn Qasir dalam Al Bidayah wal Nihayah beliau juga menyebutkan kisah ini di biografi Umar bin Ziyad. Beliau berkata pada rawa fi jama'atun min al-huffadi at-tiqaq. Ini hadis telah diriwayatkan oleh sejumlah ulama ahli hafalan dan ulama yang terpercaya riwayatnya. Wa fihi mawa'id. Dan di dalam riwayat ini terdapat nasihat-nasihat sebut mawa'id. Wa kalamun hasan. Dan terdapat ucapan yang indah radhiyallahu an qailihi semoga Allah meridai para yang menasihatkannya yaitu Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya jadi ini sebagian dari ucapan-ucapan para ulama ahli hadis menyikapi riwayat ini ya jadi jangan ada yang berkata nanti ustaz tadi terangkan salatnya lumah kenapa diterangkan dibawakan nasihatnya di sini nah, itu tadi penjelasannya Dan saya katakan tadi bahwa sanat yang saya buahkan tadi dan saya sebutkan itu yang ada dan tercetak sampai ke tangan kita. Ya. Dan para ulama seperti Ibn Qasir dan selainnya ketika menyebutkan ini hadith yang sahih, masyhur, ya. ini dari hal yang diterima dari mereka khusus di dalam pembahasan yang seperti ini. Kemudian di sisi lain, kandungan dari mana nasihat-nasihat ini Para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar di dalam menjelaskan maknanya. Iya, di antara yang paling bagus menjelaskan makna dari wasiat Ali bin Abi Thalib ini adalah Ibn Al Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Miftah dari Saad. Dan saya di pertemuan ini, insya Allah taala akan banyak menjelaskan kandungan dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Dari urayan Ibn Al-Qayyim. Ya, Ibn Al-Qayyim panjang lebar dalam menguraikan makna wasiat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu di sini. Ya. Di mistah dari Sa'ad Ibn Al-Qayyim menyebutkan 151 keutamaan ilmu. Ya. Dan di keutamaan yang ke-129 beliau uraikan tentang nasihat Ali bin Abi Talib kepada Kumail bin Ziyad An-Nahai 
Dan ini uraian yang paling panjang dari seluruh poin yang beliau sebutkan tentang keutamaan ilmu. Iya. Menunjukkan pentingnya pembahasan ini di sisi Ibnul Qayyim. Juga di antara ulama yang menjelaskan hadis ini secara panjang lebar, nasihat Ali bin Abi Thalib ini secara panjang lebar adalah Asy-Syeikh Al-Allama As-Saqqarini ya. As-Saqqarini Beliau mempunyai satu buku khusus ya. Beliau mering- meringkas ucapan Ibn Al-Qayyim Dan menambahnya dengan tawaid-tawaid Dia tambah lagi dengan Tambahan manfaat ya. Bukunya Sudah dicetak Judulnya Al-Qawlul Ali Fi Syarfi Asari Ali Amir al-Mu'min Ali bin Abi Talib. Ya. Jadi beliau mensyarah dalam jumlah yang tebal. Ya. Dalam jumlah yang tebal. Sebab di manuskripnya saya, di manuskrip asalnya yang masih tulisan tangan, jumlah lembarannya 50-an. Kalau tercetak mungkin 400 halaman lebih. Sekitar itu. Ya. Juga di antara yang menjelaskan kandungan dari asal bin Abi Talib, adalah Ibn Abi Qid rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Ittiba ya. kitab Al-Ittiba memang tipis ya. dan beliau tidak khusus membahas tentang nasihat Ali bin Abi Talib tapi beliau singgung di dalamnya beliau singgung di dalamnya ya. dan sebagian dari ulama muasirin di masa ini ada yang menulis risalah-risalah tulisan-tulisan khusus menerangkan Kandungan dari wasiat bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu kepada Umay bin Ziyad. Baik, saya akan langsung membaca wasiatnya. Kemudian pada setiap potongannya saya akan terangkan manfaat dan kandungan yang terkandung di dalamnya sehingga kita bisa melihat nilai dan harga mutiara-mutiara yang sangat indah yang diberikan oleh Ali bin Abi Talib. Dalam wasiat-wasiat beliau yang berharga ini Kumir bin Ziyad An-Nakhari rahimahullah ta'ala Bertutur Di dalam riwayatnya Kata beliau Ahada Ali ibn Abi Talibin Radiyallahu anhu biyadi Kata beliau Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu memegang tanganku Lalu beliau membawa saya keluar ke ujung Jabbana. Di sebagian riwayat, ujung Al-Jabban. Jabban ini nama tempat. Dia kalau di sebagian bahasa orang Basra disebut pekuburan. Di sekitar Medina. Dan biasanya di pekuburan itu bukan di tengah kota tapi di pinggir kota. Maka ini artinya dibawa keluar oleh Ali bin Abi Talib menyendiri agar supaya beliau lebih leluasa memberikan nasihatnya dan orang yang dinasihati juga akan lebih konsentrasi di dalam apa? Di dalam menerimanya. Iya. Kata beliau dalam ma'ashara. Ja'ala yatanafas. Begitu sudah masuk ke gurung pasir. Ya, sebab ini sudah di luar kota. Kuburan setelah itu gurung pasir. Begitu sudah masuk ke gurung pasir. Beliau pun menarik nafas. Ini penjelasan bahwa mereka istirahat di situ. Dan Ali bin Abi Talib menarik nafas untuk memulai pembicaraan. Untuk memulai pembicaraan. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau dan meridai seluruh para sahabat Ali berpesan Ya Kumail Ibn Ziyad Wahai Kumail Ibn Ziyad Bisa dibaca Ibn, bisa dibaca Ibn ya, Dua sisi bacaan dimaklumi di kalangan ahli lahu Wahai Kumail bin Ziyad Al-Qurubu Awiyatun. Hati-hati itu 
adalah tempat-tempat penyimpanan. Tem- apa? Hati-hati itu adalah tempat-tempat penyimpanan. Ya. Seorang kalau menyimpan air ya, di kendi, itu disebut wia. Ada hujan turun dari langit, ditampung di tertampung di lembah, tertampung di danau, itu disebut wia namanya. Ya. Jadi hati-hati adalah tempat untuk menyimpan. Apa yang diberikan? Hati ini yang menampungnya, menyimpannya. Ya. Kemudian kata beliau, Yang paling baiknya dari hati-hati ini adalah hati yang paling memahami kebaikan. Hati yang paling baik di dalam menyimpan kebaikan-kebaikan. Itu yang paling baiknya. Ya. Kemudian Ali berkata, Eh hatma, eh hatani ma'akul. Hafallah dariku apa yang saya akan ucapkan. Jadi ini pendahuluan dari Ali bin Abi Talib untuk wasiat yang beliau akan berikan. Iya. Beliau memberikan pendahuluan bahwa hati seorang hamba itu seperti bejana tempat-tempat penyimpanan air. Iya. Tempat-tempat penyimpanan. Yang paling baiknya adalah yang cepatnya, yang paling cepat menyimpan. Ya. Ini penanggungan dan pembukaan untuk beliau kepada Kumail bin Ziyad. Agar supaya Kumail bin Ziyad perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Ali bin Abi Talib. Ya. Karena ilmu itu bagi siapa yang ingin mendapatkannya, dia perlu alatnya dan mempersiapkan alatnya. Harus dia benar, dia pasang pendengarannya baik-baik. Iya. Kemudian dia pakai penglihatannya untuk memahami. Kemudian dia pakai hatinya dan pemahamannya disiapkan. Tiga hal. Ini disebut madarik ul'il. Madarik ul'il. Hal-hal yang dengannya seorang itu bisa mendapatkan ilmu. Iya. Seseorang itu bisa mendapatkan ilmu dengannya. Baik. Jadi, siapa ingin belajar dan mendapatkan ilmu, tidak jadi ketahui bahwa hatinya ini adalah tempat penyimpanan. Kalau yang disimpan itu baik, baik pula hati itu. Ya. Kalau yang disimpan adalah air yang sejuk, maka hati akan menjadi sejuk pula. Tapi yang kalau dia simpan di dalam hatinya, ya. kotoran-kotoran, ya. anggaplah misalnya kita punya tempayan, ya. punya bejana, kita isi air got misalnya, ya. sudah tidak baik yang disimpan, merusak pula tempat penyimpanannya. Ini adalah hati-hati kalau dikotori dengan dosa, Dengan maksiat Dikotari dengan syahwat Berpikir dengan hal-hal yang tidak baik Dikotari dengan syubhat pemikiran ya. Dikotari dengan hasad Dengki, ria Dikotari dengan penyakit-penyakit Maka hati pun akan apa? Akan berpenyakit Iya Jadi peringatan dari para ulama Untuk seseorang itu Memperhatikan kondisi dan keadaan hati Sebab kondisi dan keadaan hati memang sangat diperhatikan di dalam syariat kita. Bahkan pada hari kiamat, seseorang yang mendapatkan kebaikan dari sisi Allah itu orang yang hatinya baik. Ya. Allah firman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَطَوَّهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٌ Pada hari kiamat, hari anak-anak keturunan tidak ada manfaatnya. Tidak ada anak yang bisa membantu ayahnya dari siksa, menyelamatkannya dari kemuliaan pada hari kiamat. Tidak pula cucunya, 
Tidak ada keturunan yang bisa menyelamatkannya. Wala tidak ada pula harta yang bisa menolongnya. Dia tidak bisa menembus dengan harta yang dia miliki. Ya. Kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah di kalbin salim dengan hati yang selamat. Perhatikan. Hati yang diukur. Ya. Dan Allah tidak melihat kepada seorang hamba pada jasadnya, pada tubuhnya. Ya. Bukan dengan itu ia dilihat. Rasulullah telah menyatakan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Semua yang Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan jasad-jasad kalian. Wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Iya. Maka hati ini perlu untuk dijaga. Perlu untuk diperhatikan. Perlu untuk diperhatikan. Karena itu siapa yang selalu mensucikan hatinya, mengisi hatinya dengan mutiara-mutiara hikmah, menyegani hatinya ya, dengan kesejukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi hatinya dengan bunga ketakwaan dan keimanan, inilah baru menjadi hati yang indah. Hati yang semerdak, iya. hati yang tenang, hati yang mutmainan, tetapi berbeda dengan orang yang hidupnya hatinya dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Dia memenuhi hatinya dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iya. memenuhi hatinya dengan Dengki dan kebencian kepada manusia, ya. maka ini tidak akan membawa kebaikan untuk dirinya. Karena itu diperhatikan keadaan dan posisi hati. Dan ini penting sekali diingatkan. Sebab seorang yang ingin mendapatkan ilmu harus dia perhatikan kondisi hatinya. Dan Allah telah menyebut di dalam Al-Quran: Wa ma jaalallahu lijit liradulin min qalbaini fi jawfi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan untuk seseorang itu ada dua hati di dalam dadanya. Maksudnya siapa yang mendapatkan kebaikannya, jangan dia punya dua hati di dalam dadanya. Satu saja hatinya. Ya. Hati seorang hamba yang merupakan budak Allah. Dan dia hanya menghamba kepada Allah. Hati yang tahu kemana Arahnya ia di kehidupan dunia ini. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Ini sebagian makna. Dan tentunya kalau kita ingin menguraikan pembahasan tentang masalah. Apa namanya? Perhatian terhadap hati ini. Ini pembahasan yang sangat luas. Pembahasan yang sangat luas. Karena sepertiga dari kandungan agama kita adalah penjelasan tentang amalan hati. Penjelasan tentang apa? Amalan hati. Cuma perhatikan bagaimana uslub Ali bin Abi Talib di dalam membuka kepahaman Kumail bin Ziyad supaya segera tangkap dan konsentrasi penuh terhadap nasihat yang beliau akan sampaikan. Beliau berkata, Ya Kumail bin Ziyad, Wa'i Kumail bin Ziyad, Al-Kulabu Awiyah, hati-hati itu adalah bijara tempat-tempat penyimpanan. Takhairuha aw'ahamil khair, yang terbaiknya dari hati-hati itu adalah yang paling segera, paling cepat memahami. Iya. Kalau dia cepat memahami, dia sampaikan. Sebagaimana mestinya ini termasuk orang yang didoakan kebaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang mutawatir diriwayatkan dalam banyak riwayat. Ada sekitar 17 orang sahabat yang meriwayatkannya. Sebagaimana di dalam uh, sebuah buku yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Musin Al Abad mengumpulkan jalan-jalan hadis ini. Rasulullah bersabda: "Nabar Allah kumraan, sami amakalatu, sawaaha, fadl lagaha kama sami. Allah akan membuat indah wajah seorang hamba." 
Dia mendengar ucapanku. Lalu dia pahami dengan baik. Ya. Kemudian dia sampaikan sebagaimana mestinya. Lalu dia sampaikan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dia dengar. Jadi disebutkan Allah akan membuat indah wajahnya. Kalimat membuat indah di sini. Ini makna umum. Dibuat indah wajahnya pada hari kiamat. Dan juga dibuat indah wajahnya di mana? Di kehidupan dunia. Karena keindahan pada wajah itu. Itu terkait. Ada pengaruhnya dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Iya. Adalah al-imam Apa bin Abi Rawah. Radiyallahu rahimahullah. Apa bin Abi Rawah seorang budak kita. Ya, bekas budak kita. Bekas budak. Warna kulit beliau adalah hitam pekat. Bersamaan dengan itu, yang tidak disebutkan di, pap, di, di jasad beliau ada cacat-cacat. Tapi bersamaan dengan itu, beliau duduk di masjid Al-Haram di Mekah mengajar. Dan yang hadir di situ adalah raja-raja dan anak-anak raja. Duduk seperti anak-anak kecil. Ya. Mengambil ilmu dari beliau dan memandang kepada wajahnya. Perhatikan. Karena memang ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang dan akan membuatnya akan dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kapan hati dijadikan oleh seorang hamba sebagai alat untuk memahami kebaikan, maka inilah hati yang paling baik. Hati yang paling baik. Iya. Kemudian Ali berpesan dalam kelanjutan wasiatnya Eh, Hafalkanlah apa yang saya akan ucapkan. Hafalkan apa yang saya akan ucapkan. Eh, ini dari kebiasaan para ulama terdahulu. Kerjaan mereka dalam menghafal. Kalau ada guru menyampaikan, dia hafalkan ucapannya. Yang dihafal bukan Al-Quran, bukan hadis saja. Ucapan gurunya juga dihafal. Eh, dalam menjelaskannya, sebab ilmu mereka... Adalah ilmu yang diambil melalui perantara guru, apalagi seorang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib. Iya. Karena pemahaman sahabat itu didahulukan di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali berkata, "Hafalkanlah dariku apa yang saya akan ucapkan." Dan ketika beliau berkata, "Hafalkan dariku apa yang saya ucapkan," ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib Sangat mempertanggungjawabkan isi dan kandungan wasiat yang beliau akan berikan. Ya, tidak mungkin dia akan berwasiat salah. Berwasiat hal yang tidak dia pastikan tidak dia yakini. Tapi dia sampaikan hal yang kiranya bermanfaat. Ya. Dan kalau kita membaca wasiat ini, kita akan melihat bagaimana Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ya, di dalam wasiatnya ini betul-betul mengarahkan Kumail bin Ziyad kepada kebaikan. Dan inilah sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta umat Islam ini mendapatkan kebaikan. Mereka sangat senang apabila umat ini berada di atas kebahagiaan. Jangankan umat seluruhnya, satu saja Seperti Kumail bin Ziyad diberi nasihat khusus oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan ini mungkin juga di antara sebabnya karena Kumail bin Ziyad adalah seorang pemuka di tengah kaumnya. Seorang yang ditaati di tengah kaumnya. Jadi kalau beliau diberi wasiat khusus dan mengambil manfaat darinya, pasti juga akan memberi manfaat kepada kaumnya. Akan memberikan manfaat kepada kaumnya. Iya. Baik, kita akan baca wasiat beliau ini. Kata, beli, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dalam kelanjutan wasiatnya, An-Nasu Salaha. Manusia itu ada tiga golongan. Beliau bagi manusia menjadi berapa? Menjadi tiga golongan. Ya, artinya manusia tidak keluar dari tiga golongan ini. Nah. 
Dan maksud dari manusia di sini adalah kaum muslimin yang beliau maksud. Jadi kaum muslimin ya, kalau ingin di urut mereka tidak akan keluar dari tiga golongan. Kata beliau Pak Ali Rabbani yang pertama adalah seorang alim Rabbani. Seorang alim Rabbani yang bijaksana di dalam mendidik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najah. Golongan yang kedua dari manusia adalah seorang yang belajar menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Di atas jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga kata beliau wahamajun ra'aun atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli ri lam yastadhi'u binur al-ilm wa lam yalja'u ila ruknin wasiq ya. Yang ketiga kata beliau yang ketiga adalah orang-orang jelata itu makna hamaj Kalau dikatakan Muhammad Itu orang yang jelatanya Orang yang tidak begitu berbobot Di tengah manusia Tidak banyak nilainya Itu Muhammad Ra'a Ra'a itu kurang akalnya Kurang pemahamannya Atba'u kulli naik Dia hanya pengikut Setiap orang yang berteriak Ada orang yang menyampaikan begini Ikut ke sana Ada orang yang berteriak begitu Ikut ke sana Dia hanya ikut bersama setiap orang yang berteriak. Yamilu nama aku lirih. Orang-orang yang condong bersama setiap angin yang datang. Ya. Ada angin dari arah timur. Dia ikut ke mana? Ke barat. Ada angin dari utara. Dia ikut ke selatan. Ya. Demikian. Dimanapun angin itu datang dia ikut ke sana. Kemudian kata beliau lam yastadiu minurin. Ya. Mereka ini tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu. Tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu. Kemudian sifat mereka yang terakhir walam yaljau ila ruknin wasiq. Dan mereka tidak berlindung kepada pondasi yang kokoh. Tidak berlindung kepada pondasi yang kokoh. Baik. Sampai sini dulu. Kita baca wasiat beliau. Di dalam wasiat yang indah ini. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Membagi manusia. Membagi kaum muslimin menjadi Dibagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah alimun robbani. Seorang alim robbani. Iya. Robbani itu itu derajat yang tinggi dalam keilmuan. Robbani. Iya. Dan asal kata robbani ini di dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Arabi, salah seorang pakar ahli bahasa, dia berkata seorang itu, ya, apabila dia seorang alim berilmu, beramal dengan ilmunya, dan mengajarkan ilmunya kepada manusia, itulah dikatakan Rabbani. Dikatakan dia apa? Rabbani. Ya. Dan Allah memerintah umat supaya tergolong kepada golongan ini. Walakin, Kuno Robbaniin akan tetapi jadilah kalian sebagai orang-orang yang Robbani, orang-orang yang Robbani. Iya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa alim Robbani ini seperti yang dikatakan oleh Menurut Kain, yaitu ulama yang dari sisi keutamaan tidak ada lagi yang lebih utama darinya. 
Kedudukan dalam ijtihad dia yang paling tinggi di dalamnya. Iya. Jadi bangun pada makna Rabbani, alim Rabbani menunjukkan kedalaman dia di dalam ilmu. Ini golongan yang pertama. Iya. Golongan yang pertama di tengah kaum muslimin ada alim Rabbani. Dan alim Rabbani ini adalah golongan di tengah umat yang harus ada pada mereka. Ya. Dan alhamdulillah golongan ini pada setiap masyarakat pasti tersisa di tengah umat. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dan ini akan diisyaratkan nanti oleh Ali bin Abi Thalib di akhir wasiatnya. Tetap tersisa di tengah umat walaupun sedikit. Karena Nabi bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq." لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أكن ترس من رس. أذا ستو كلامك من أمتك يمنفلك الكبرى عنه. تدا ما بحياة كان مريجا. أوري من شلا مريجا. تدا بولا أوري من يليسي مريجا. مريجا كان ترس من رس. تجا منفلك الكبرى عنه. حين جا داتن هاري كيانا. إيه. يعني دو كان بارا أولاد. دي تنا أمت. Adalah kedudukan yang sangat penting. Kedudukan yang sangat penting. Karena itu kita diperintah untuk bertanya kepada para ulama. Pas alu ahli dzikri, ikhun tumlata alamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kepada para ulama. Kalau kalian tidak mengetahuinya, dapat bila umat ini ditimpa oleh sebuah permasalahan. Apakah itu sifatnya kontemporer maupun selainnya? Maka penyelesaiannya adalah kepada alim ulama. Allah firman, wa idha jaahum amrun min al amni abil khawfi adahu bi, walau rudduhu, walau rudduhu ila rasul, wa ila ulil amri minhum, la alimahum ladina istambitun aku minhu. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung Keamanan atau ketakutan ini perkara-perkara umum sifatnya kontemporer terjadi mereka langsung menyebarkan. Iya. Ini ayat turun menegur para sahabat ketika tersebar berita bahwa Nabi mentarik istri-istrinya. Jadi ayat turun menegur para sahabat karena berita ini disebarkan sampai dikembalikan kepada ahlinya. Iya. Padahal ini dalam masalah menyebarkan berita apa? Nabi mentalak istrinya. Iya. Dan luar biasa di masa ini. Perkara-perkara besar lebih daripada ini kadang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan negara. Iya. Semuanya bisa berbicara sekarang. Semuanya bisa menulis. Iya. Dia ingin berkicau di mana saja bisa. Dia belajar seorang alim ada pendidikan tidak ada pendidikan semuanya bisa masuk di dalamnya. Dia termasuk musibah di masa itu. Berbeza dengan generasi terbaik. Baru mereka keliru sedikit menyebarkan hal yang seperti ini. Bahwa nabi mentalak istri istrinya pada hati tidak nabi tidak mentalak. Beliau hanya melakukan ila. Dan itu wajar dilakukan oleh seorang suami untuk memberikan pendidikan kepada istri. Dan ilah itu artinya suami bersumpah tidak mendekati istrinya selama kurun waktu tertentu. Tidak boleh lewat empat bulan. Iya. Dan beliau melakukan ilah selama satu bulan untuk istrinya. Selama satu bulan. Iya. Maka ayat pun turun menurut para sahabat. Tukurannya walau rodduhu anda kata percara ini mereka kembalikan kepada ar-rasul. Atau ulil amri, ulil amr di kalangan mereka. Para ulama dan orang-orang yang berunang di tengah mereka. Perhatikan, bagaimana dikembalikan kepada ahli ulil. Dan Umar bin Khattab ketika menceritakan hadis ini kepada Ibn Abbas. Beliau mengisahkan bahwa Umar lah yang menyelesaikan masalah tersebut. Ketika berita sudah tersebar. Dan Nabi menyendiri di sebuah tempat. Maka Umar pun mendatanginya. Ya. Kemudian bercerita bersama Rasulullah hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan kembali ya, 
seperti sedia kala. Kemudian setelah itu Umar yang bertanya, ya apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian Umar pun yang menyelesaikan masalahnya. Perhatikan. Jadi dari uli Umar adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka ini indahnya tatkala ilmu itu dikembalikan kepada seorang alim, seorang ulama. Dan kedudukan ulama di tengah umat. Iya. Bagikan lentera untuk umat tersebut di tengah kegelapan. Alimah Malajuri rahimahullah mengibaratkan umat ini seperti manusia yang berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Penerangan mereka hanyalah ulama-ulama yang memancarkan cahaya dari diri-diri mereka. Ya. Maka bisa digambarkan bagaimana Apabila di tengah umat ini kurang ulama ini. Apabila di tengah umat ini hilang para ulama ini. Ya. Semuanya akan tahu apa yang terjadi. Dan inilah yang disaksikan. Dari kurangnya para ulama sehingga ya, umat tetap menghadapi permasalahan. Mereka pun bertanya kepada orang-orang yang tidak layak untuk ditanyai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yakbiru al-ilm intiza'an min kulubil ibad. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu. Langsung dicabut begitu saja dari hati hamba. Walakin yakbiru al-ilm biqabbil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan muwafatkan para ulama hatta idha lam yabaqa ali ittakhadha al-nas ru'usan juhala begitu tidak tersisa satu ulama pun manusia pun menjadikan tokoh-tokoh yang jahil fasu'inu fa'aftaw dijiri ilmin mereka pun ditanya lalu memberi fatwa tanpa ilmu fa'ballu wa a'ballu mereka pun tersesat dan mereka menyesatkan orang lain dan ini yang kita saksikan Banyak di masa ini ya. Dari umat Tidak bertanya kepada para ulama ya. Apalagi wajah dari para ulama ini Wajah orang-orang yang berilmu Dikaburkan bahkan dicoreng oleh sejumlah manusia ya. Dicoreng oleh sejumlah manusia Sehingga orang-orang berilmu itu ya. Kadang dikenal dengan sifat keduniaan ya. Kadang seorang yang berilmu Waliyahubillah Sekarang dikenal dengan sifat yang bukan dari sifat keagamaan. Bahkan dihitung sebagai maksiat. Ya. Dihitung sebagai maksiat. Ya. Karena tidak ada seorang alim dikatakan dia pelawak. Ulama dan pelawak. Ya. Ada ulama dan artis, selebriti. Ya. Itu bukan sifat dari orang-orang yang berilmu. Namun wajah ahli lain dicoreng oleh orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan inilah menyebabkan umat ini tidak begitu cinta dengan ahlul ilm. Tidak begitu cinta dengan ilmu agama. Sebab dia melihat figur-figur yang biasa dia lihat adalah orang-orang yang seperti itu. Tidak mengajaknya kepada kebaikan. Maka Ali bin Abi Talib di sini mengingatkan satu bagian dari umat. Ali namanya Alim Rabbani. Dan keutamaan kedudukan orang-orang yang berilmu di tengah umat adalah hal yang dimaklumi. Di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pertemuan agak ringkas saya nak uh, punya banyak waktu untuk menerangkan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Tapi di kadar yang saya terangkan tadi, saya kira cukup untuk kalimat ini di dalam memahamkan salah satu komponen di tengah umat, yaitu Alimun Robbani. Seorang alim yang robban, seorang alim yang bijaksana. Dan kalimat terobban di sini ini dari poin yang hendaknya kita perhatikan. Sebab kata terobban adalah seorang yang mendidik dengan bijaksana. Eh, dia memberikan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besarnya. Sebab seorang itu dibicarai dengan hal yang asalnya sampai ke sana. Bukan hal yang tidak bisa dia pahami. Karena itu Alibin Abi Talib radhiyallahu anhu berpesan di tempat yang lain 
di sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam buku di masafiknya kata Nabi Muhammadul Nasabi Maya Arifun aturibu na yukadab Allah wa Rasuluh berceritalah kepada manusia dengan hal yang mereka bisa pahami apa yang kalian menghendaki Allah dan Rasulnya itu didustakan sebab sebagian orang mendustakan menolak ayat kenapa karena dia tidak bisa memahaminya dengan baik karena itu sampaikan kepada mereka apa yang mereka bisa pahami ya. dan disinilah tugas para ulama dan kedudukan orang-orang yang berilmu mereka lah yang bisa menggambarkan ilmu itu dengan cara yang paling bijaksana cara yang paling mudah diterima oleh manusia ya. cara yang paling mudah diterima oleh manusia Kemudian yang kedua, golongan yang kedua disebut di sini. Kata Nabi Nabi Talib radhiyallahu taala anhu, "Wa muta'allimun 'ala sabili najah." Yang kedua, seorang muta'allim. Seorang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Baik ini golongan yang kedua yang disebut oleh Ali bin Abi Talib dari golongan umat ini. Jadi umat di antara mereka ada satu golongan yang mereka mempelajari ilmu agama untuk menuju kepada keselamatan. Iya, mereka belajar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semata untuk membebaskan dirinya dari kebinasaan, untuk menyelamatkan diri. Ya. Baik, ini al-muta'allim ala sabili najatin orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Ya. Dan perhatikan dia bahasa beliau, muta'allim orang yang belajar, tapi beliau sifatkan di atas jalan keselamatan. Kalau dia belajar agama itu pasti jalan keselamatan. Tapi kenapa beliau bawakan lagi kata jalan keselamatan setelahnya? Karena beliau ingin ingatkan bahwa orang yang belajar itu banyak sifatnya, banyak jenisnya. Iya. Dan ini Nabi Talib nanti akan sebutkan ada empat golongan manusia lagi. Yang keliru di dalam memahami ilmu dalam mempelajarinya. Beliau akan terangkan nanti. Dan ini bukan orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Ya. Karena ada orang yang belajar, dia belajar untuk dunia. Dia belajar supaya dikatakan begini dan begitu. Bahkan ada naudzubillah dia belajar khusus untuk mendebat guru-gurunya dan orang-orang yang berilmu di kalangan mereka. Demikian. Maka ini tidak masuk di dalam golongan kedua yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Yang sebutkan di sini muta'allim ala sabili naja. Orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Dia memaksudkan dengan ilmu yang dia dapatkan. Agar supaya dia selamat. Agar supaya dia selamat. Karena memang ilmu agama itu adalah sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Kerai wajahnya adalah cahaya bagi seorang hamba, cahaya bagi seorang hamba yang akan menerangi langkahnya di dalam kehidupannya. Allah firman, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min al-dhulumati ila nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Dan harus diketahui keimanan itu dibangun di atas keyakinan, dan keyakinan tak mungkin terwujud. Kalau tidak dibangun di atas ilmu agama, harus dia pelajar baru dia yakin. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya. Dan ilmu itu keselamatan, karena dia adalah ruh seorang hamba, ruh seorang hamba. Ya. Tanpa ilmu ini, hakikatnya dia hanyalah bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan, tidak ada nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al Quran, 
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أتقال من طرمطماء يدية دنيا دل مرضي بانكي لا نقابي في دور كاندية Mati kan ya? Orang tadinya mati, kemudian Allah menghidupkannya. Dihidupkan. Kemudian kami berikan kepada cahaya, dia berjalan dengan cahaya ini. Inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Ya. Sebelum dia mengenal ilmu, tadinya dia bangkai. Setelah dia mengenal ilmu, Allah menghidupkannya. Dengan itu dia hidup. Baru dikatakan punya kehidupan. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang perumpamannya di tengah kegelapan, tidak mau keluar darinya. Dia tahu dirinya di tengah kegelapan, di tengah kejahilan, ya. di tengah dosa dan kemaksiatan, di tengah kesia-siaan. Dia tahu. Tapi dia tidak mau keluar darinya. Penghambaannya terhadap syahwat dirinya dan penghambaannya kepada syaitan terlalu kuat. Ya. Sehingga dia lupa kepada penghambaannya kepada Allah. Yang ia dicipta di dunia ini untuk menghamba kepada Allah. Karena memang seorang yang kapan dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan, dia akan lebih suka untuk mengikuti hawa nafsunya dan lebih suka mengikuti ajaran syaitan. Nah itu artinya dia menghamba kepada jiwa dan syaitan. Eh. Maka seorang hendaknya memahami arti dari keberadaan dirinya. Apa kewajibannya terhadap dirinya ini? Jadi tidak sama antara orang yang Allah berikan kepadanya cahaya. Dengan cahaya ilmu ini, Allah hidupkan dengannya. Tidak sama dengan orang yang berada di tengah kegelapan. Ilmu agama ini, dari bentuk keselamatan yang didapatkan oleh seorang hamba, dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia bisa melihat. Bisa memandang. So, kalau dia tidak mempunyai ilmu agama itu artinya dia orang buta ya. walaupun dia tes di dokter mata, matanya sehat bisa melihat, bisa membedakan A dan B, bisa membedakan antara Muhammad dan si Ahmad ya. tapi dia dalam pengertian agama kalau dia mempelajari ilmu agama itu namanya buta Allah firman di dalam Al-Quran ya. apa yang ya'lam anna ma unzila ilaika min rabbika هو الحق كمن أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أبقى أرى من مطهوي ما هو أبقى أرى من بني علمه ما هو أبين يترون كان كبدون قال النبي محمد أدرى كبنار نعم يبني علمه دي سين فاهم ما هو أبين يقول النبي محمد أدرى ما أدرى كبنار بني علمه أبقى سامع مريكا إني دي عن أرين يبني بوتا هيا لي بري دوا غلوان سايا أرين يبني علمه dan orang yang buta. Berarti kalau dia tidak masuk ke dalam golongan soal alim rabbani, golongan orang yang belajar, berarti dia adalah orang yang buta. Ya. Dan Allah telah mengingatkan, Qada ja'akum basairum, basairum ya rabbim, Qada ja'ak basairum ya rabbikum. Salah datang basair, petunjuk-petunjuk. Dari Rabb kalian, Tanam Allah sarah pada nafsihi. Wa man aniya fa'aliha. Siapa yang memandang? Maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang buta dia sendiri yang akan menanggungnya. Ya. Dan yang membiarkan dirinya di tengah kebutaan, dia biarkan dirinya di tengah kejahilan, dia biarkan dirinya di tengah kegelapan. Ini artinya dia akan bersiap untuk membiarkan dirinya dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Sebab siapa yang buta di kehidupan dunia ini, dia akan lebih buta lagi pada hari kiamat. Bahkan lebih tersesat. Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَغَمِّ سَبِيلًا Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Dan ini peringatan yang sangat dahsyat. Untuk banyak dari kaum muslimin yang seakan-akan mempelajari agama itu adalah perkara sampilan. Hal yang diperlukan di dalam kehidupannya nanti kalau mau masuk Ramadan. 
Atau nanti kalau dia sadar ingin sholat lima waktu. Ya. Dia tidak tahu bahwa ilmu agama ini adalah cahaya menerangnya. Pandangan matanya. Lenteranya. Ilmu agama ini adalah pendampingnya dimanapun dia berada. Ilmu agama ini adalah penasihatnya. Di kondisi apapun dia. Ilmu agama ini adalah membesarkan jiwanya. Setelah ia ditimpa oleh musibah. Ilmu agama ini adalah yang menegurnya setelah ia jatuh dalam kesalahan. Ilmu agama ini yang menggambarkan untuknya jalan-jalan kebaikannya apa yang sebaiknya dia tempuh. Dan ilmu agama ini yang membedakannya antara manusia yang hakiki dengan manusia yang sebenarnya cuma jasad saja. Iya. Cuma jasad saja. Sebab seorang manusia dianggap manusia bukan karena jasadnya. Tetapi karena ruh yang berada di dalam dirinya. Kalau dia sudah tidak punya ruh, dia bukan lagi manusia. Tapi sudah menjadi bangkai, atau dia berada di dalam kuburan. Iya. Dan sebagian manusia ada yang sudah terkubur sebelum masuk ke lian lahatnya. Karena dia tinggalkan dari ilmu agama. Ya Allah memuliakan mereka dengan ilmu tersebut. Allah memuliakannya dengan ilmu itu. Iya. Baik. Dan insya Allah ta'ala saya akan tambah lagi penjelasan tentang keutamaan ilmu. Nanti di pembahasan Ali bin Abi Talib beliau memperbandingkan antara ilmu dengan harta. Beliau perbandingkan. Golongan yang ketiga. Atau sebelum saya pindah kepada golongan yang ketiga. Kalimat Ali bin Abi Talib. Muta'allimun ala sabiri najah. Perhatikan bahasanya. Muta'allim. Orang yang belajar. Jadi ilmu itu kalau ini didapatkan harus dipelajari. Harus dipelajari. Ya. Bukan duduk-duduk saja santai berdoa. Ya Allah berilah saya ilmu. Setelah itu dia duduk nak belajar. Ya. Ini namanya orang yang menghayal. Tidak mungkin ilmu itu turun dia cuma di masjid. Duduk saya tiba-tiba turun ilmu itu di dadanya. Tapi ilmu itu harus dia pelajari. Diambil dari seorang guru. Ya. Diambil dari seorang guru. Apakah dia hadir di sekolah-sekolah formal yang memang khusus mengajarkan ilmu agama? Atau dia hadir di majelis-majelis ilmu, di halak-halakah ilmu. Ya. Di masjid-masjid maupun selainnya. Ya. Dan ini adalah semuanya tempat-tempat menuntut ilmu. Tempat-tempat menuntut ilmu. Dan Nabi telah bersabda, innaman ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Dengan mempelajarinya. Dan kalau dia sudah masuk mempelajari ilmu, Berjalan di atas jalan menuju kepada ilmu Allah akan memudahkan jalannya ya. Allah akan memudahkan jalannya Kadang sebagian orang Dia ingin belajar ilmu agama Oh ini kok sulit banget ya. Apa namanya mempelajarinya Sebagian orang dihayalkan oleh syaitan ya. Berat, sulit Tapi harus kita Selalu meyakini Bahwa Allah telah menjadikan agama Islam ini seluruhnya adalah hal yang dimudahkan. Allah firman, walaupun ia ternal Quran dan dzikir, faham ini mudzakir. Sungguh kami telah menjadikan Al Quran ini, setelah kami mudahkan Al Quran ini bagi siapa yang ingin mengingat, siapa yang ingin mengingat beribadah kepada Allah dengan Al Quran, Allah memudahkan Al Quran. Tapi yang menjadi masalah hanya satu, siapa orang-orang yang mau mengingat itu? Ya, karena kebanyakan orang dia tak mau belajar. Yang mau belajar itu siapa? Itu saya. Iya. Yang mau belajar itu siapa? Iya. Dan kesadaran belajar ini sangat kurang di dalam umat. Iya. Karena itu saya di mana mana saya singgung memang. Dan sengaja saya singgung. Iya. Bahwa kita itu kadang tidak jujur pada diri kita, tidak berlaku adil pada diri kita. Kalau untuk berkaitan dengan masalah pekerjaan, masalah ilmu dunia, kuliah empat tahun, okey, tidak ada masalah. Iya. Di setiap jam Kuliah dia harus hadir, dia hadir, apa? Tidak terlambat. Ya, ketika pekerjaan menuntut dia untuk kursus setengah tahun, kursus lagi setengah tahun. Tapi ilmu agamanya ada sebagiannya yang wajib ain dia belajar. Tidak ada udur baginya di depan Allah kalau dia berkata ya Allah saya tidak tahu dari mengajar itu. Tidak ada udur baginya. Ya. Bagaimana dia bisa berkata kepada Allah pada hari kiamat ya Allah dari mengajar itu? Padahal dia di tengah kaum muslimin. Ada dari para ulama yang bisa mengajarinya. Bisa dia datangi. Punya kemampuan untuk belajar. Ada ilmu yang wajib sifatnya. Di antara yang wajib itu. Adalah apa yang akan 
kita jawab nanti ketika menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Itu dari ilmu yang wajib. Sebab ilmu ini kalau kita tidak pelajari, seperti keadaan orang yang ditanya di alam kubur, Merabuka, Mandabiyuka, ya, Madinuka, Siapa Rabbu, Siapa Nabimu, Apa Ajabamu? Dia hanya menjawab apa? Ha-ha, la'adiri, sami'itun nasai kulula syi'an fakultu. Ha-ha, saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang berkata begitu, saya juga ikut mengucapkannya. Dan ini keadaan kebanyakan kaum muslimin. Kalau dia tanya siapa Tuhan, dia jawab Allah. Siapa Nabimu? Dia jawab Nabi Muhammad. Apa agamamu? Agamaku Islam. Pernahkah dia pelajari siapa Tuhannya? Pernahkah dia pelajari siapa Nabinya? Bagaimana rincian agamanya? Ya. Ini orang hanya mendengar manusia mengucapkan di hari kiamat tidak akan membantunya. Sebab tiga pertanyaan ini hanya dijawab oleh orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan kandungannya. Ya. Mengamalkan kandungannya. Dan ini dari ilmu wajib. Kita perlu waktu untuk mempelajari. Harus jujur bersama jiwa kita. Bersama diri kita. Ya. Dalam belajar, tidak ada masalah biaya dikeluarkan. Ya. Kadang sebagian orang tua dijual hartanya untuk supaya anaknya sekolah. Untuk ilmu dunia. Tapi untuk keselamatan akhiratnya. Yang menjamin keselamatannya. Tidak ada kesadaran untuk berkorban ke arah sana. Dan ini dari hal yang hendaknya. Kita perhatikan untuk diri kita. Jangan kita telantarkan. Jangan kita telantarkan. Karena ini adalah makna dari kewajiban yang ditekankan. Dan kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Kemudian dari ucapan Ali bin Abi Talib, beliau berkata, Ala sabiri najah, dia harus jalan keselamatan. Menunjukkan bahwa mempelajari ilmu itu ada jalan-jalannya. Ya. Mempelajari ilmu agama ada jalan-jalannya. Ada cara-caranya. Bukan sembarangan mempelajarinya. Sebab sebagian manusia di masa ini tidak punya metodologi yang bagus dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Ada yang masya Allah mungkin dia hadir di majelis ini semangat untuk belajar. Ya. Setelah itu, oh saya baca, belajar sendiri saya. Beli buku banyak-banyak, baca. Ya, buku banyak-banyak. Ya, tentunya karena tidak bisa bahasa Arab, ya dia baca buku bahasa Indonesia. Kalau si penerjemahnya sudah salah terjemah, dia juga sudah salah apa? Sudah salah memahami. Ya. Sudah salah memahami. Jangankan ini yang salah menerjemah. Orang yang pandai bahasa Arab saja, salah baca buku, salah juga pemahamannya. Ya. Masyur ya, di kalangan para ulama sebuah kisah. Ada orang yang membaca di kitab Fahih Muslim. Oh, Masya Allah ya bacanya. Ya. Dia baca Fahih Muslim. Fahih Imam Muslim. Ya. Dari buku hadis yang tersahih setelah sahih Al-Bukhari. Dua buku ini yang diterima setelah Al-Quranul Karim. Di kalangan kaum muslim. Hadisnya disahih muslim. Ya. Tapi dia punya cetakan buku. Salah titiknya. Hadisnya bunyinya. Al-Habbatus Sauda Shifa'un Likullida. Ya. Habbatus Sauda Jintan Hitam. Itu adalah obat untuk segala penyakit. Jadi itu nak hadisnya al habbatus sauda. Tapi dia salah baca. Ternyata diceritakan bukunya itu bukan habba itu. Baknya dua titiknya. Jadi dia baca al hayyatus sauda. Al hayyatus sauda shifaun likullida. Akhirnya berubah adanya. Kalau dua titiknya itu artinya ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Ya. Akhirnya orang yang salah baca ini dia cari ular hitam. Ya. Kemudian dia makanlah ular hitam itu dan mampuslah dia. Ya. Mampuslah dia. Ini pernah kisah di kisahkan oleh guru kami si Solal Fauzan. Dan beliau berkata, lihatlah bagaimana orang ini terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Ya. Ini akibatnya karena dia baca ilmu hanya baca di buku saya. Ya. Hanya baca di buku saya. Apalagi sekarang ini banyak pahlawan-pahlawan yang muncul di internet ya. kerjanya hanya di internet saya kalau ada masalah ditanyakan, wah Masya Allah seakan-akan hebat dia menjawab padahal dia cuma berapa saja di google cari jawabannya kopas, kita ke sana oh sudah punya jawaban ya. dan ini keadaan sebagian orang keadaan sebagian orang tidak memberikan manfaat ilmu baginya karena itu ilmu harus dipelajar di atas jalannya 
Dan jangan menuntut ilmu itu diambil dari para ulama. Diambil dari para ulama. Ya. Karena ilmu adalah warisan. Ilmu adalah warisan. Dan warisan itu dimaklumi. Ada pewarisnya dan ada ahli warisnya. Ada pewarisnya dan ada ahli warisnya. Dan ada barang yang diwariskan. Ya. Dan Nabi telah bersabda ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Karena itu para ulama kita... Ya. Di dalam memahami ilmu agama Mereka memahaminya ya. Dari gurunya Dan gurunya mengambilnya Dari gurunya Gurunya mengambilnya Dari gurunya Sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam eh, Ini baru orang yang belajar ilmu agama Ini nah Orang yang belajar ilmu agama ya. Ada pun orang yang Kadang masuk berbicara tentang ilmu Tapi ternyata Buku-buku yang dia baca hanya buku-buku bahasa Indonesia saja. Ya, bukan dikatakan bahwa buku-buku bahasa Indonesia itu tidak ada manfaatnya. Ya, bagus ada manfaatnya, tapi ini bukan pendidikan untuk seseorang menjadi seorang penuntut ilmu di ukuran yang standar. Apalagi menjadi seorang ulama hanya dengan membaca apa? buku-buku dengan bahasa Indonesia. Ya, harus diambil ilmu itu ya, dari sumbernya yang benar. Dari sumber yang benar. Nah, Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan juga dari ucapan Nabi bin Abi Talib ketika beliau berkata ala sabili naja di atas jalan keselamatan harus dipastikan bahwa ini jalannya benar jalan keselamatan iya jalan keselamatan tidak seperti sebagian orang dia anggap dia belajar sudah benar belajarnya iya tapi ternyata itu bukan jalan keselamatan yang dia pelajari betul kata gurunya Membacakan ayat, kadang gurunya membacakan hadis, tapi ilmu yang dia pelajari bukan ilmu yang benar, bukan ilmu yang benar. Ya. Dan ini juga dari fitnah dan cobaan untuk para penuntut ilmu, karena memang setan tidak pernah berdiam melihat orang-orang yang ingin menuju pada jalan lurus. Ya kalau misalnya orang ingin menuju pada jalan yang lurus, setan sangat berusaha untuk memalingkannya. Ya. Dan ini Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Suatu poin yang hendaknya kita perhatikan dengan seksama Syaitan itu pandai menjebak seorang hamba eh, Syaitan itu pandai melihat Keadaan seorang ini Ada seorang Dia terbiasa berbuat maksiat Dia dikatakan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat ya, Dibuat tetap larut di dalam maksiat Ya Ada seorang, tapi yang paling sulit digoda oleh syaitan adalah seorang yang sudah menuntut ilmu agama, sudah belajar. Ya. Apabila dia sudah menuntut ilmu agama dan sudah belajar, maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling disukai oleh syaitan supaya disesatkan dan dia akan berusaha sebe- sekuat kemampuannya untuk menyesatkan. Seorang penuntut ilmu. Karena itu ia dipalingkan dari banyak sisi. Kadang pertama. Dibawakan untuknya seorang penuntut ilmu itu. Kalau ditawarkan untuk berbuat hal yang diharamkan. Oh dia enggak. Ini haram. Enggak boleh. Haram. Enggak boleh. Ya. Tapi pertama oleh setan dibuka dulu. Pintu. Dari bat bersiasi. Hal, membuat hal yang. Apa namanya. Membuang-buang waktunya Perkara yang sia-sia Oh ini dalam masalah ini kan mubah Boleh saja ya, Dia kerjakan boleh saja Nanti setelah itu ditawarkan hal-hal yang sifatnya makruh Oh ini kan makruh tidak haram ya. Ini makruh tidak haram ya. Setelah terbiasa dengan makruh Akhirnya dibukakan sebagian dari dosa-dosa kecil Oh ini kan cuma dosa kecil ya Insya Allah dengan istighfar bisa, bisa hilang dosanya Ya, bersama dengan pikir pagi sore Nanti apa? Nanti gugur kesalahan-kesalahan kecil Lama-lama dia jatuh dalam Dosa besar Ya eh. Seri itu Hendaknya dipahami bahwa jalan keselamatan ini Yang dimaksud oleh Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhu eh. Adalah hal yang sangat penting Bagi seorang hamba Muta'allimun ala sabili najah Seorang yang belajar di atas jalan keselamatan. Di atas jalan keselamatan. 
Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu adalah Hamajun Ra'a. Ya. Kita sudah terjemahkan tadi Hamaj adalah orang-orang jelata. Dari manusia itu di kalangan di kalangan rendahannya tidak berpendidikan ya, pendek akalnya atba kulli naif hanya pengikut setiap orang menyeru ya, dipanggil ribut-ribut oh cepat sekali datang ya. cepat sekali datang ada fitnah yang membakar pasti dia ada di belakang gitu ya. pasti dia ada di belakang termasuk orang yang apa meniup api itu semakin besar atau termasuk orang yang mengusung di belakangnya nah, ini atba kulli naik ya. dan ini oleh alimi nabi talib diingatkan sebab ini bahaya di tengah umat ini adalah bahaya di tengah umat karena orang-orang yang tidak belajar ilmu agama dia bukan seorang alim, bukan pula orang yang belajar ya. maka ini adalah orang yang tidak ada kerjaan Orang yang tidak ada kerjaan. Dan orang yang tidak ada kerjaan ini, di sinilah mereka mudah untuk dipermainkan oleh syaitan. Karena itu Ali bin Abi Thalib sebutkan dari sifat mereka. Ya. Yang miluna ma'akul lirih. Yang pertama atba'akul linaik. Dia pengikut setiap orang yang berteriak. Setiap kali ada yang berteriak, menyeru, pasti mereka ikuti. Pasti mereka ikuti. Ya. Dan orang yang seperti ini diibaratkan di dalam Al-Quran seperti hewan ternak. Ya. Punya hati tapi tidak dipakai mendengar, punya pendengaran tidak pakai, uh, punya hati tidak pakai berpikir, punya mata tidak pakai melihat, punya pendengaran tidak dipakai mendengar. Ulaikatul anani balhum awal. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sehat. Ya. Di antara sifat mereka kata Ali bin Abi Talib ya miluna ma'akul lirih. Ya. Mereka ini condong bersama setiap angin. Ya. Dimaklumi ya di dalam kehidupan ini ada cobaan dan ujian itu dimaklumi. Tidak ada yang lepas dari cobaan dan ujian. Tidak ada yang lepas dari cobaan dan ujian. Termasuk orang-orang yang berada di atas kebaikan. Orang yang menuntut ilmu agama. Pasti ada saja fitnah dan masalah. Itu pasti. Ya. Bukan di masa Nabi SAW juga. Ada dari sebagian manusia. Dari kalangan kaum munafikin. Yang ingin memecah belah persatuan. Kaum muslimin, para sahabat. Ya. Bukankah dari masa para sahabat juga. Ada kejadian-kejadian menyebabkan manusia itu. Dibandingkan dari menuntut ilmu. Ya. Ini karena memang. Ujian dan cobaan sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia. Ujian dan cobaan menimpa orang, menimpa orang yang bertakwa, menimpa pula orang yang zalim. Bukan orang yang zalim saja yang terkena. Karena Allah firman wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim saja secara khusus. Eh Orang yang bertakwa juga kadang ikut teruji. Hanya saja perbedaannya orang-orang yang mualim ketika tertimpa fitnah ujian dan cobaan itu adalah petaka di atas petaka untuk mereka. Adapun orang-orang yang beriman ujian dan cobaan itu adalah hal yang mengangkat derajat mereka, menggugurkan dosa-dosa mereka dan memberikan berbagai manfaat dan kebaikan untuk mereka. Itu perbedaannya. Hanya saja ujian dan cobaan sudah merupakan ketentuan. Dan ini diingatkan oleh Ali bin Abi Talib. Ada golongan dari manusia di tengah kaum muslimin yang ilu dan mengakul diri. Ikut terbang bersama setiap angin yang datang. Ikut terbang bersama setiap angin yang datang. Sekarang beliau ambil dua pembahasan. Ada angin dan ada apa? Ada orang yang batam kayu yang ikut ikut angin mudah ikut terbawa angin. Ya. 
akal orang jenis yang ketiga ini diibaratkan oleh Ali bin Abi Thalib seperti kayu yang lembek. Kerana asalnya lembek. Ya. Pemahamannya sempit. Pemahamannya sempit. Dan ini yang terjadi pada sebagian penuntut ilmu. Ya. Dan subhanallah kadar kita melihat di masa ini. Baru kemarin belajar. Ya. Baru kemarin belajar. Setelah itu dia dapat sebagian dari ilmu. Dia sendiri tidak paham apa maknanya ucapan alim tersebut. Apa maknanya ucapan alim tersebut. Dia sendiri tidak paham. Ya. Kemudian setelah itu dia menyalahkan para ulamanya. Orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Ini karena memang kelemahan akal. Ya. Dan ada orang-orang yang seperti ini memang di tengah umat. Ya. Dan para ulama untuk memberikan obat kepada orang-orang yang jenis seperti ini. Obat yang paling baik adalah mereka disibukkan dengan ilmu agama. Disibukkan dengan ilmu agama. Karena itu seorang kalau tidak tahu kadar dirinya. Tidak tahu kedudukannya. Ya, keterbatasannya. Maka dia akan cenderung dipermainkan oleh syaitan. Cenderung akan dipermainkan oleh syaitan. Baik. Ma'akul diri. Syubhat. Kemudian bidang hawa nafsu diibaratkan seperti angin. Ya, seperti angin. Karena memang ini apa? Selalu menghantam seorang hamba. Ya. Karena itu kata sebagian ulama, asyubaha qatafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat itu menyambar-nyambar dan hati sangat lemah. Hati sangat lemah. Iya. Dan kadang seorang yang harusnya ya, dia memperkuat bangunannya, memperkuat pondasinya, belum lagi pondasinya kuat, dia sudah bangun rumah di atasnya. Ini baru kena tiup angin sedikit saja, sudah rubuh rumahnya. Ya. Bagus kalau rumahnya dari batu, bata. Mungkin angin tidak tegal kencang, masih kuat. Ya. Tapi kalau rumahnya sendiri, dia buat dari apa? Dia buat dari tembikar. Dia buat dari kapas rumahnya. Ya. Ilmu yang dia pelajari juga sedikit. Belum tentu yang dia pelajari itu benar, lurus. Ya. Kemudian setelah itu. Dia ingin. apa Merasa dirinya yang paling tegar. Maka ini seperti orang yang. Dibahasakan di sini. Oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Dia milu dan aku lirih. Mereka condong bersama setiap angin. Ya. Sandang bersama setiap angin. Baik. Ada pun seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang alim robbani, seorang penuntut ilmu, dia punya keteguhan, punya pijakan, punya pijakan. Seperti kata sebagian penyair, Tazulul jibalur rasiyatu wa qalbuhu alal ahdi la yalwi wa la yatagayyaru. Gunung-gunung itu hancur, gunung-gunung yang mapak. Terbawa oleh angin, terbawa oleh petaka yang datang, tapi hatinya tetap kuat. Ya. Tetap kuat di atas janji yang ia mengambil janji kepada Allah di atas hal itu, tidak pernah berubah. Ya, ini seorang yang berilmu, seorang yang berilmu. Ya. Karena keyakinan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Ketika terjadi mudi, terjadi fitnah di tengah manusia, terjadi kebimbangan. Orang-orang yang berilmu lah yang yakin. Kapah di atas petunjuk. Iya. Kapah di atas petunjuk. Dan ini dimaklumi. Diterangkan di dalam Al-Quran. Allah firman kepada Nabi-Nya. Lawla an sabbat naka. Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Adik kata kami tidak mengokahkan engkau Nabi Muhammad. Kamu sudah akan ikut bersama mereka. Mengambil sesuatu yang sedikit tidak nilainya. Iya. Tapi Allah mengokohkan nabinya dengan Al-Quran. Dengan ilmu agama. Allah mengokohkannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمِ أَنَّ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِ Dan orang-orang yang berilmu lah. Yang bisa memandang bahwa yang diturunkan kepada orang-orang Nabi Muhammad itulah kebenaran. Sebab mereka yang punya keyakinan terhadap nas-nas syariat. Dan perhatikan bagaimana... Karun ketika keluar memberikan fitnah di tengah manusia di masa itu. 
Bayangkan Korun ini. Ya. Korun. Dia punya dari harta. Tidak bisa dipikul. Oleh sejumlah lelaki yang kuat. Kunci-kuncinya saja. Kunci-kunci hartanya. Tidak bisa dipikul oleh sejumlah lelaki yang kuat. Misalnya punya rumah seperti masjid ini. Satu kunci namanya itu. Berisi harta. Ini baru kunci hartanya. Tujuh orang yang kuat belum bisa memikul. Kunci harta korun. Ya luar biasa ya banyaknya harta korun ini. Ya, karena itu jadi bahasa di Indonesia. Kalau ada yang dapat dia gali tanah. Terus dapat harta dia bilang harta karun. Ya, itu karun maksudnya korun ini. Ya. Karun ini disebut di dalam Al-Quran dia keluar. Memberi fitnah kepada manusia. Maka keluarlah Karun Dengan pakaian kemegahannya ya. Karun termasuk kaum Nabi Musa yang membangkang ya. Keluar dengan pakaian kemegahannya Maka Bani Israel pun terfitnah Apa yang terjadi? Kalan madina yuridun al-hayatat dunia Ya laytalana mitla ma'utia Karun Innahu ladu habdin azim Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia Ya, inilah biasanya seorang penuntut ilmu yang di dalam hatinya ada dunia atau dunia lebih dia utamakan daripada ilmu biasanya gampang ya, terjangkiti oleh fitnah baru melihat korun seperti ini apa yang dia katakan wayat dia kata kami memiliki harta seperti korun ini dia sungguh orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar ya. siapa yang tegar di hal ini Allah firman di kelanjutan ayat Wailakum berkatalah orang-orang yang berilmu Menegur kawan-kawannya itu Wailakum betapa kasihannya kalian Tawabullahi Khairun liman amana wa amina salihah Pahala dari Allah itu lebih baik Bagi orang yang beriman dan beramal salih Wala yulakaha illa sabirun Tapi tidak ada yang bisa Menerima hal ini Menjalaninya kecuali orang-orang yang bersabar Ya Hadirah ya ini fitnah Korun keluar membawa fitnah Bani Israel terpecah menjadi dua Ada yang ingin seperti korun Orang-orang yang berilmu mendengar mereka Menunggur mereka Sekarang siapa yang benar dari keduanya ya. Tanpa setelah itu Setelah korun ditenggelamkan ke dalam bumi Orang-orang yang tadinya berharap Mendapatkan seperti yang didapatkan oleh korun Baru dia sadar Baru dia sadar ya. Karena itu orang-orang yang berilmu Punya, punya ketegaran Iya Punya ketegaran di dalam menghadapi masalah, kadang masalah tersebut baru kelihatan awalnya mereka mereka sudah bisa tahan bahwa ini masalah kalau berlanjut akan membawa musibah dan petaka untuk umat. Dan ini buktinya, korun keluar orang-orang yang berilmu sudah bisa paham bahwa ini adalah fitnah. Karena itulah kata Hasan Al Basri, rahimahullah taala, Inna hadithil fitnah ida aqabalat arfah kullu alim, wa ida ada barat arfah kullu jahil. Sesungguhnya fitnah ini apabila datang Setiap orang yang berilmu tahu Ini fitnah akan datang Tapi orang-orang jahil Kapan dia tahu setelah fitnahnya pergi Sudah menimbulkan perahara Sudah terjadi berbagai Kerusakan oh, Baru lah mereka sadar Oh rupanya kemarin terjadi fitnah ya, ya. Baru sadar ya. Baru mereka sadar Tapi orang-orang yang berilmu dari awal Mereka sudah tahu, sudah paham. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki, Allah memberikan untuk mereka pandangan berbeda dengan pandangan orang-orang yang tidak berilmu. Dan itu diterangkan di dalam firman Allah, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda bagi orang-orang yang punya firasat. Ya, itulah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Baik. Jadi Kelemahan golongan yang ketiga ini yamilu nama aku liri. Mereka ikut bersama setiap angin yang berhembus. Kemudian kata Ali bin Abi Talib, walam yustabiu binurin ilm. Dan mereka tidak mengambil petunjuk dengan cahaya ilmu. Tidak mengambil peterangan dengan cahaya ilmu. Eh. Cahaya itu hanya berasal dari ilmu saja. Sekarang dia ingin ambil cahaya dari selain ilmu. Dari mana mau dapat cahaya? Dari mana? Dia ingin mendapatkan cahaya. Silahkan buka di dalam Al-Quran. Ya. Semua yang menjelaskan tentang cahaya, selain penjelasan tentang cahaya matahari dan bulan, ya. 
Semua makna yang menjelaskan cahaya itu kembali kepada makna Al-Quran, makna hadith Rasulullah SAW, makna keimanan, makna ilmu. Ini penggunaan-penggunaan kata cahaya dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya dengan nama yang mulia. Allah dari asma'ul khusna an-nur. Allah yang maha bercahaya. Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Allah nur samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah yang menjadikan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Qadija'akum min rabbikum kitabun wa nurun mubin. Telah datang dari Rabb kalian sebuah kitab dan cahaya yang sangat terang. Iya. Dan Nabi kita adalah cahaya. Nabi kita juga disebut sebagai cahaya. Iya. Jadi cahaya, penyebutan cahaya, semuanya kembali kepada makna ilmu. Kembali kepada makna ilmu. Iya. Orang-orang yang tidak mengambil ilmu agama, itu artinya dia berhayal ingin mendapatkan cahaya. Berhayal ingin mendapatkan cahaya. Baik. Ketabiyu lam yastadiyu binurin ilm. Tidak mengambil petunjuk dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin syadid. Dan mereka tidak berlindung ke pondasi yang kokoh. Kalau ada fitnah, ada cobaan, ada ujian. Ya. Yang terjadi apa? Ribut-ribut saja. Seperti hari mendengar orang yang berteriak saya. Ya pada angin dia ikut ke sana sini. Tidak ada tempat berpijak yang kuat. Ya. Tidak ada tempat berpijak yang kuat. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Para penuntut ilmu. Ketika terjadi masalah. Ya. Mereka punya pijakan-pijakan. Ya. Ada yang menyampaikan sesuatu. Ya. Ada pijakan dalam hal ini dia pegang. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Hadith? Satu. Dari pijakan. Yang kedua, dia mendengar sesuatu dia tanya. Ini siapa dari para ulama yang mendukung hal ini? Kemudian yang ketiga, ada yang memunculkan semua permasalahan. Bendera dikibarkan. Dia tanya ini, bendera dikibarkan untuk apa? Membela agama Allah atau membela orang-orang? Memberi pribadi, memberi kedudukan atau membela sangka dan jabatan? Dia pandai melihatnya, ada ukuran pijakan dia mengukur. Iya. Jadi yang terjadi, dihadapkan pada sesuatu yang manusia tidak bisa keluar darinya. Rasulullah SAW memberikan pijakan-pijakan yang kuat. Dan ini dimaklumi. Pembahasannya adalah pembahasan yang dimaklumi. Ya, hanya saja materi kita tidak menyinggung masalah ini. Sebab ini khusus pijakan-pijakan seorang muslim di tengah gelombang fitnah. Dan ini ada pijakan-pijakannya dasar-dasarnya. Bagi seorang penuntut ilmu adalah hal yang ia mudah di dalam hal ini. Dalam menghadapi fitnah apapun, ya, dengan bekal ilmu agama yang dia miliki, kekuatan akidah yang dia kuasai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkannya pada setiap angin yang berhembus apa ada anginnya angin taufan angin putih beliau ya. dari barat dari timur ia tetap kokoh tetap kokoh inilah sifat orang-orang yang berilmu sifat orang-orang yang berilmu baik jadi selesai di sini secara global Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ya. menyebutkan tiga golongan dari kaum muslimin Jadi sekali lagi ada tiga golongan. Alimun Rabbani yang pertama seorang alim Rabbani. Pendidik yang bijaksana. Yang kedua muta'alim ala sabili najah. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yang ketiga adalah hamajun ro'a atba' kulli na'iq. Ya. Orang-orang jelata, orang-orang rendahan. Kurang akalnya hanya mengikuti setiap orang yang berteriak. Jadilah orang yang pertama, golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Dan jangan jadi golongan yang ketiga. Jangan menjadi golongan yang ketiga. Eh, seorang muslim dan muslimah. Kendaknya. Ia selalu berada di dalam lingkup kebaikan. Selalu berada di dalam lingkup kebaikan. Berberkah dimanapun dia berada. Berberkah dimanapun dia berada. Dan keberkahan itu... Adalah dengan ilmu agama. Karena itu para ulama ketika menafsirkan ayat wajalani mubarakan ainama kuntu dan saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Ini ucapan Isa bin Maryam. Saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Ya, banyak dari ahli tafsir menafsirkannya, yaitu saya dijadikan mualliman lil khairi ainama kuntu. Saya dijadikan sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Itulah keberkahan. Ya. Seorang berberkah dimanapun dia berada. 
dimanapun bumi menampungnya, dimanapun langit meneduhinya. Bumi adalah bumi Allah, langit adalah langit Allah. Dia tahu bahwa dia adalah hamba Allah. Dia harus berberkah sebagaimana yang diinginkan oleh Rabbnya, oleh yang menguasainya. Iya. Dia harus berberkah dimanapun dia berada. Inilah kehidupan seorang muslim. Maka ini renungan yang pertama, wasiat yang agung dari Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, memberikan perumpamaan memberikan perumpamaan antara pembedaan-pembedaan antara ilmu dan harta. Kata beliau, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu adalah lebih baik daripada harta. Ilmu adalah lebih baik daripada harta. Ini termasuk sikh yang sangat indah. Ya. Kadang sebagian orang memahami bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Tapi rincian bagaimana dia memahami keindahan ilmu, ketinggian ilmu di atas harta, ini kadang kurang tergambar di benaknya. Maka di sini Ali bin Abi Thalib akan menggambarkan beberapa sudut ketinggian ilmu di atas harta. Ya. Ketinggian ilmu di atas harta. Dan yang sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin di golongan yang ketiga. Dia di golongan yang seakan-akan harta itu lebih bagus daripada ilmu. Seakan-akan harta itu lebih bagus daripada apa? Daripada ilmu. Eh. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Eh. Akan kita buktikan di poin-poin yang disebut oleh Ali bin Abi Talib di sini bagaimana keutamaan ilmu itu dan bagaimana ilmu itu lebih berharga dari setiap harta. Kata Ali bin Abi Talib, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya, sebelum beliau saya baca rincian beliau, saya ingin tekankan dulu bahwa kata ilmu lebih baik daripada harta maksudnya di sini kalimat lebih baik segala jenis kebaikan. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kata beliau ilmu yahrusu wa anta tahrusu mal. Perbedaan yang pertama dari sisi keutamaan. Ilmu itu menjaga kamu. Adapun harta kamu yang menjaganya. Eh, kamu yang menjaganya. Orang yang punya harta dia sibuk menjaga hartanya. Sibuk menghitungnya. Carikan tempat penyimpanan, penyimpanan. Eh, itu orang yang menjaga harta, orang yang memiliki harta. Tapi kalau ilmu, dia memiliki ilmu, dia tidak perlu menjaga ilmunya. Ilmu yang akan menjaganya. Ilmu yang akan menjaganya. Setelah dia mempelajari, mempelajari ilmu Allah, rahmat Allah turun kepadanya. Berbagi kebaikan, Allah turunkan untuknya. Rezekinya dilapangkan. Rezekinya dilapangkan. Ya. Karena ilmu bertambah dengan bertambahnya ketakwaan. Ya. Nah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ya. Sekarang frekuensi. Dan Allah telah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Pernah ada dua orang bersaudara di masa Nabi SAW. Salah seorang dari keduanya, dia belajar, duduk, Kerjanya hanya belajar di sisi Nabi. Ya. Yang membiayai dia, saudaranya lagi yang satu, bekerja. Suatu hari saudaranya yang bekerja ini datang kepada Nabi, mengeluhkan saudaranya yang belajar. Ya Rasulullah, saya bekerja dan saudaraku ini hanya belajar saya. Ya. Kata Nabi SAW, La'allaka turzaku bihi. Barangkali kamu dapat rezeki disebabkan karena kamu membiayai saudaramu. Jadi, Ini dia tidak belajar ilmu, rezekinya dilapangkan. Tapi karena dia membiayai saudaranya, lah. saudaranya yang belajar. Karena itu seorang penuntut ilmu, dia tidak perlu khawatir di dalam masalah rezeki. Allah tidak akan pernah melantarkan seorang yang mempelajari agamanya. Ya. Karena itu kata Imam Syafi'i, man aradan al akhirah alaihi bilain. Siapa yang ingin akhirat, dia belajar ilmu. Wa man aradat dunya alaihi bilain. Siapa yang ingin dunia? Dia belajar ilmu. 
Ya, ini bukan arti ucapan Imam Syafi belajar untuk dapat dunia tidak. Tapi akibat dari mempelajari ilmu pasti terjamin dunia dan akhirat. Itu pasti. Ya. Karena itu tidak perlu khawatir. Ya. Siapa yang khawatir kalau Allah yang mencukupinya, Allah yang menjaminnya, Allah yang menjaminnya. Cuma di sinilah letak keilmuan itu perlu diasah supaya tingkat keyakinan semakin kuat. Ya. Tingkat keyakinan semakin kuat. Jadi ilmu Dia menjaga ya. Seorang hamba ketika Di masa fitnah ada ilmunya Yang menjaga dia, mengopahkannya Seorang hamba ketika dia jatuh dalam kesalahan Ada ilmunya yang menjaganya Mengingatkannya kembali kepada jalan yang lorong Seorang hamba dihadapkan Kepada hal yang, hala, kepada hal yang haram ya. Hal yang dimurkai oleh Allah Ada ilmunya yang selalu Menjaganya Ini perbedaan yang pertama ya. Kemudian kata beliau Al-ilmu yadku ala al-infaq Wa fi riwayatin ala al-aman Wal malu tangkusuhun nafaqah Perbedaan yang kedua Ilmu itu ya, Ilmu Dia bertambah Semakin banyak Apabila dia infaqkan Apa artinya menginfaqkan ilmu? Dia diajarkan, diamalkan Diamalkan ilmunya Diajarkan Maka ilmunya akan semakin bertambah ya. Allah firman Wattakullah wa yu'allimukumullah Bertakwalah kalian kepada Allah Dia jalani proses ketakwaan Ada amalan Maka Allah akan menambahkan ilmu untuk kalian ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walau annakum fa'alu ma yu'abu nabihi Lakana khairan lahum wa ashadda tasbita Andai kata mereka itu mengerjakan ilmu yang mereka diperintah dengannya, maka itu yang paling baik untuk mereka dan paling menguatkan kedudukannya. Wa idallah ta'ala kumillah dunna ajaran abimah dan kalau mereka sudah seperti ini, kami akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Walahadainahum siratan mustaqim dan kami akan berikan untuk mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Sudah berani atas hidayah, ditambah lagi hidayahnya oleh Allah. Ini orang-orang. Yang mempelajari ini. Dari mana ucapan sebagian yang salah? Man ali lagi ma ali, alamakumullahu ilman ma lam yaklamhu. Siapa yang beramal dengan yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan untuknya ilmu, ilmu yang sebelumnya belum dia ketahui. Jadi belakang pengamalan, di belakang pengajaran akan ada tambahan-tambahan ilmu. Allah akan mengopahkannya. Ya. Ini perbedaan ya. Kalau harta, kapan dia belanjakan? Ya. Kapan dia gunakan? Akan kurang hartanya. Akan kurang hartanya. Beda dengan ilmu. Kapan dia keluarkan? Akan bertambah. No? Bertambah ilmunya. Maka ini, subhanallah, pembedaan yang sangat indah sekali. Pembedaan yang sangat indah. Ya, karena Allah telah berfirman di dalam hadis kutsi. Ya. Anfik, umfik adik. Berinfaklah kamu. Pasti saya akan berikan infak untukmu. Ya seorang kalau dia berinfak. Dia keluarkan ilmunya. Maka Allah akan membalasnya. Ditambah ilmu untuknya. Akan ditambah ilmu untuknya. Baik. Kemudian. Kata Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Dalam kelanjutan wasiatnya. Al-ilmu hakim. Wal malu mahkumun alihi. Ilmu itu adalah hakim. Dia penentu keputusan. Adapun harta, dia adalah yang dihukumi. Ya. Kalau orang-orang datang ke pengadilan, ya. cekcok masalah tanah, ya. cekcok masalah tanah. Dua orang punya tanah, nah, semuanya mengaku ini tanahnya. Dia datang ke kami, hakim, hakimnya memutuskan ya. bahwa yang punya tanah itu siapa? Si Fulan. Ya. Buktinya dari dari ini Keputusan itu dibangun di atas dasar apa? Ilmu Seputar peradilan Perhukuman ilmu. Jadi ilmu yang memberikan keputusan Yang dihukumi adalah apa? Harta Yang dihukumi adalah harta Nah Dan ini sisi Ketinggian ilmu di atas harta ya. Walaupun hari-hari ini kadang terbalik ya Siapa yang punya harta semuanya bisa jalan 
Ya. Siapa yang punya duit semuanya bisa jalan. Ya. Itu karena ilmu tidak dihargai. Dari coba diposisikan ilmu. Ilmu itu kita karena sudah jatuh keputusan harta tidak akan bermanfaat untuk merubah keputusan. Karena itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid meminta kepada Nabi supaya salah seorang dari yang telah dijatuhkan hukum peradilan oleh Nabi diringankan hukumannya. Ini sifatnya syafaat. Ya, bukan dengan solokan tapi apa? Syafaat ingin membantu. Maka Nabi pun marah dengan hal tersebut. Sebab ini keputusan. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Ya. Karena di negeri-negeri Islam seperti di Saudi Arabia, kalau mahkamah pun sudah menjatuhkan ini hukum mati. Sesuai dengan keputusan syariat, hukum mati raja pun tidak bisa untuk memberikan apa? Memberikan rekomendasi. Raja tidak bisa memberikan rekomendasi. Ya. Kalau sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Karena memang ini hal yang paling kuat dijaga dalam Islam. Nabi sangat marah kepada Usama bin Zaid. Ya. Kata beliau, "Tallahi demi Allah, law anna Fatimata binta Muhammadin sarafat, laqata'tu yadaha." Demi Allah, andai kata yang mencuri itu adalah Fatimah putri Nabi Muhammad, saya sendiri akan memotong tangannya. Ya. ini baru penerapan hukum. Ya. Tercipta keamanan. Dan inilah letak ketinggian ilmu. Ketinggian ilmu. Lebih tinggi dari segala sesuatu. Ya. Jadi ilmu adalah hakim. Dan harta adalah mahkumun alihi. Ya. Baik. Kemudian kata Ali bin Abi Talib. Dalam pembahasan berikutnya. Kata Ali bin Abi Talib. Dinun yudhanu biha. Dan kecintaan kepada ilmu itu adalah sebuah agama. Sebuah agama yang dijadikan sebagai ibadah. Orang cinta kepada ilmu, dia belajar ilmu agama. Jangankan dia belajar, dia jadi seorang ahli. Dia cinta saja kepada orang yang belajar, cinta saja kepada ulama, itu sudah dapat pahala. Sudah bagian dari agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man lam yarham sagirana wala ya. Wala yujilla kabirana Wala ya'rif li'ali mina haqqahu Bukan dari kami umat Islam Orang yang tidak merahmati orang kecilnya Tidak menghormati orang tuanya Dan tidak mengetahui Kedudukan orang yang berilmu di kalangan mereka ya. Jadi sekadar dia cinta kepada Ilmu, cinta kepada ulama Cinta kepada penuntut ilmu Walaupun dia sendiri mungkin ya. Ada niat menuntut ilmu Belum kesampaian Ini sudah bentuk dari kebaikan Sebab dia adalah bagian dari agama, bagian dari ibadah. Beda dengan harta. Orang yang cinta harta itu dosa, cinta harta. Ya, sebab siapa yang hidup di dunia ini karena dia ingin cinta kepada hartanya, akhirnya yang dicela oleh Nabi Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Taisa Abdul Khamisah, ya. Taisa Abdul Qasidah. Celaka. Ya. hamba dirham itu. Mata uang emas, celaka mat har Hamba mata uang perak, hamba sutra, hamba pakaian. Sebut celaka. Dan dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan ilmu. Mau diperbandingkan bagaimana dunia itu? Ya. Ingin tahu bagaimana permisalan dunia di dalam agama? Dan kata para ulama kita, ya. seorang kalau dia belajar ilmu agama, harusnya manfaat yang paling sedikit dia dapatkan dari belajarnya, dia tahu bahwa dunia itu adalah hina. Manfaat yang paling sedikit. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berlalu di sebuah pasar dan beliau melewati bangkai anak kambing yang cacat ada cacat pada bangkai anak kambing ini. Maka Nabi pun mengangkat bangkai anak kambing ini. Beliau berkata kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli bangkai anak kambing ini dengan harga satu dirham? Satu dirham, satu mata uang perak, murah harganya. Siapa yang beli? Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dikasih aja belum tentu lagi mau. Apalagi dibeli. Kata Nabi, kalau begitu ambil saja, siapa yang mau ambil? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami ambil. Karena dia cacat. Ya. Kata Nabi, Wallahi ladunya ahwal indallahi min harihil bahimah. 
Demi Allah itulah, demi Allah sesungguhnya dunia lebih gila di sisi Allah daripada bangkai. Ya. Itulah dunia yang dikejar oleh banyak orang. Ya, liurnya menetes di belakang mengejarnya, dia jual agamanya, dia jual akhiratnya untuk mendapatkan dunia ini. Untuk mendapatkan dunia yang diperumpamakan oleh Nabi sedemikian rupa. Ya. Karena itulah kecintaan kepada ilmu, itu adalah sebuah agama. Berbeda dengan kecintaan kepada dunia. Berbeda dengan kecintaan kepada dunia. Seorang mukmin itu, dia punya dunia kadang di tangannya. Di tangannya dunia, tapi tidak di hatinya. Tidak di hatinya. Dunia di tangannya dia manfaatkan untuk kebaikan. Ya. Untuk hal yang dengannya dia membangun ibadah kepada Allah. Tapi tidak di hatinya dunia itu. Itulah orang-orang yang beriman. Bukan artinya hidup tidak perlu kepada dunia. Ya, seorang perlu makan minum untuk menegakkan ibadah. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Tapi bukan artinya seseorang itu punya kecintaan kepada dunia. Kecintaan yang dilarang. Eh, di dalam agama. Kecintaan yang sifatnya apa? Sifatnya kecintaan yang berlebihan. Ada pun kalau tabiat. Ya, dia punya rumah misalnya. Dia suka rumahnya. Tetapi artinya pada manusia itu biasa. Ya. Umar pernah datang kepada Nabi Rasulullah. Saya punya tanah-tanahku ini. Tanah yang paling bagus. Ya di sisi saya. Saya ingin impakan tanah ini. Dia sudah sebut tanah yang paling bagus. Paling berharga menurut Umar tanahnya. Ini kecintaan tabiat. Buktinya apa? Umar berkata, Ya Rasulullah saya ingin menginfakannya. Tunjukkan jalan yang paling bagus. Maka Nabi anjurkan supaya dihibahkan. Dihibahkan kepada sudut tertentu. Eh, jelas ya. Demikian para sahabat punya dunia di tangan mereka. Tapi tidak di hatinya. Tidak di hatinya. Beda dengan kebanyakan orang. Dunia di hatinya. Ada pun akhirat nanti urusan belakangan. Eh, cari dunia dulu, tapi jangan lupa sholat. Hah? Cari dunia, tapi jangan lupa puasa. Dan ini terbalik semuanya. Kehidupannya jadi terbalik. Pada Allah merintah dalam Al Quran, wa betajiti ma'ata kaulah kudar al akhirah, walatain sanafibat minat dunia. Cari apa yang Allah datangkan kepada kamu dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupa bagianmu dari Kehidupan dunia. Jadi asalnya cari kehidupan akhirat jangan lupa dunia. Bukan cari dunia jangan lupa akhirat. Itu namanya terbalik. Iya. Baik. Maka ini dari poin yang hendaknya diperhatikan. Kemudian Nabi Nabi Talib menjelaskan keutamaan yang lain. Dari keutamaan ilmu di atas harta. Kata beliau ilmu yuksibul alimat ta'ata fi hayatihi wa jamilan uhdusati ba'da wafatihi. Ilmu itu akan memberikan kepada pemiliknya orang yang alim punya ilmu pemiliknya ini akan diberikan ketaatan di dalam kehidupannya. Jadi dengan ilmunya dia sangat pandai berbuat ketaatan. Ya. Karena di malam ya pintu-pintu ketaatan itu banyak. Ya, pintu ketaatan banyak. Kalau dia tidak punya ilmu dia tidak tahu pintu ketaatan itu yang mana saja. Ya. Dan yang lebih detailnya lagi dalam pembahasan ilmu agama, kadang 10 pintu ketaatan bisa dia kumpulkan dalam satu kesempatan. Dalam satu apa? Dalam satu kesempatan. Dan ini perlu dipelajari supaya dia tahu bagaimana caranya. Karena itu, seorang alim kadang menghasilkan ketaatan yang sangat banyak di kehidupan dunianya. Dan setelah dia meninggal, namanya masih harum disebut oleh orang ulama itu. Perhatikan para ulama kita yang sudah meninggal, para sahabat yang sudah meninggal, ya. sudah ribuan ratusan tahun mereka meninggal masih disebut di hari ini. Sahabat disebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka. Ada seorang alim yang disebut namanya berkata Bukhari rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Namanya masih disebut dan diruahkan kebaikan. Diruahkan kebaikan. Ya. Ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Tapi orang yang punya harta. Kata Ali bin Abi Talib, wasaniyatul mal fazul bi zawanihi. Ya. Dan pembuat harta itu, ya. itu akan hilang bersama hilangnya dia. Begitu dia mati, sudah, tidak ada lagi. Apa yang tersisa? Tidak ada lagi. Iya. Karena itu sebagian ulama mengatakan, di antara perbedaannya, pembahasan untuk Ucapan Ali bin Abi Talib. Di antara perbedaan antara ilmu dengan harta, ilmu itu dibawa ke liang kubur, sedangkan harta tidak bisa dibawa ke liang kubur. Eh, 
Dan Nabi telah bersabda, Yatba'ul jinazah salaha. Jinazah al-mayyid diikuti oleh tiga orang. Atau di, tiga yang mengikutinya. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalannya. Keluarga dan hartanya kembali, amalannya yang tinggal bersamanya di dalam kuburnya. Ini perbedaan lain. Iya. Perbedaan lain. Karena itu siapa yang ingin selalu pahala itu mengalir untuknya. Pahala selalu mengalir untuknya. Maka hendaknya dia memperhatikan kadar dan ketinggian ilmu. Walaupun dia sudah meninggal. Iya. Jangankan ketika dia meninggal, dia masih hidup saja. Dia kadang berbaring dia di rumahnya, tidur di rumahnya. Tapi pahala tetap mengalir untuknya. Kenapa? Orang-orang mengambil ilmu darinya. Ya. Dan ilmu ini dinukil darinya. Saling menyebarkan kebaikan. Buku-bukunya dibaca oleh manusia. Mengambil manfaat. Dia sedang tidur, pahalanya juga mengalir untuknya. Dia sudah meninggal, terputus waktu beramal. Tapi amalannya masih tetap mengalir. Masih tetap mengalir. Ya. Dan ini, pada ilmu syariat. Dan ini perbedaan yang sangat menyolok sekali antara ilmu dengan harta, antara ilmu dengan harta. Kemudian perbedaan yang lain, kata beliau mata huzanul amwal wahum ahya, wal ulama ubakun ma batiat dahar. Ya, ini agak mirip ya. Cuma di sini beliau bahasakan dengan bahasa lain. Kata Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhu, para ulama itu atau para penyimpan harta. Ya. Mereka telah mati dan mereka masih hidup. Ya. Sebab orang kerjanya harta saja. Hakikatnya orang yang mati. Bukan orang yang hidup. Sebagaimana telah kita bacakan ayat-ayatnya tadi. Ya. Masih hidup tapi sudah mati. Ya. Berbeda dengan para ulama. Sudah mati pun tetap hidup mereka di tengah manusia. Tetap hidup di tengah mereka. Ayyanuhum makhuda wa amtaluhum til kulubi mawjuda. Ya. Tubuh-tubuh mereka tidak ada lagi. Tapi perumpamaan-perumpamaan mereka, ilmu mereka itu masih ada di hati-hati manusia. Masih ada di hati-hati manusia. Baik. Ini perbedaan yang sangat indah. Disebutkan di sini oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu tentang ilmu. Ya, Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ini di Miftah dari Sa'ada ya Dan tentunya Ali bin Abi Talib hanya menyebutkan beberapa poin tadi yang kita terangkan. Dari Ibn Al-Qayyim di Mishtah dari Sa'ada, beliau sebutkan puluhan poin, lebih dari 40 poin perbedaan antara ilmu dengan alat, dengan harta. Ya, dan ini mungkin memakan waktu, saya akan tetap baca, walaupun memakan waktu dan saya kira mungkin materi untuk pembagian Orang-orang yang keluar dari ilmu ini enggak bisa kita lanjutkan karena waktu membatasi. Saya sengaja ingin menyelesaikan materi ini pembahasan perbedaan antara ilmu dan harta supaya menjadi kaidah di hati-hati kita semua. Eh, bagaimana keutamaan ilmu tersebut? Ya, sebab ini termasuk hal yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan. Perkara yang sangat diperlukan. Di antara keutamaan ilmu yang membedakannya dengan harta, ilmu itu adalah warisannya para nabi warisannya para nabi berbeda dengan harta harta adalah warisan raja-raja orang-orang kaya eh. harta adalah warisan raja-raja dan orang-orang kaya dan beda kedudukannya sebagaimana para nabi adalah manusia yang paling mulia di tengah manusia ini eh. maka Warisan mereka adalah warisan yang paling mulia. Warisan yang paling mulia. Ya. Karena itulah. Orang yang menuntut warisan Nabi ini. Orang yang mencari warisan Nabi ini. Itulah yang paling afdal dan paling utama. Yang paling afdal dan paling utama. Ya. Dan dari sisi warisan. Ya. Yang paling baik adalah warisan ilmu. Lebih bagus daripada warisan harta. Ya. Dan kebanyakan orang kalau disebut warisan Dia hanya tahu apa Wah ini sebentar lagi saya dapat duit ini ya, Itu warisannya kalau disebut ya, Seperti kisah Abu Hurairah Ta'ala 
Pernah satu hari Abu Hurairah datang ke pasar. Beliau berdiri di depan orang-orang yang berada di pasar ini. Beliau berkata, wahai kaum, kalian berada di sini. Ya. Sibuk kalian jual beli mencari harta di sini. Sedangkan warisan Nabi dibagi-bagi di masjid sana. Kalian berada di sini. Langsung bubar pasar itu. Semuanya menuju ke masjid. Semuanya menuju ke masjid. Ingin dapat warisan. Ya perhatikan ya. Pikirnya. So, dia paham warisan ini. Oh, ntar lagi dapat duit ini. Ntar lagi di pasar. Menjual belum tentu dapat pendiri. Ke masjid aja. Ke masjid. Ya. Dan Abu Hurairah tetap di pasar menunggu mereka. Sebab Abu Hurairah tahu ini sebentar lagi mereka kembali. Ya. Maka setelah mereka tiba di masjid. Ya, tidak ada harta yang mereka lihat dibagi. Yang ada hanya orang yang membaca Al-Quran. Orang yang belajar. Ya berbagai aktivitas dilakukan di masjid. Kembali mereka kepada Abu Hurairah. Mereka berkata, Abu Hurairah, tidak ada harta warisan yang kamu bilang. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Mereka sebutkan, kalian melihat ada orang yang mengaji, ada orang yang sholat, ada orang yang menuntut ilmu, belajar. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Ya. Itulah warisan. Jadi subhanallah, Perhatikan bagaimana fikih para sahabat di dalam memahami. Ya. Karena itu di antara poin yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim, ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta itu adalah warisan raja-raja, warisan orang-orang kaya. Ya. Orang-orang yang punya harta. Perbedaan yang lainnya, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ya. ilmu itu diperlukan oleh raja-raja dan selainnya. Semua orang perlu kepada ilmu. Mau raja kah, mau rakyat kah, pemimpin atau yang dipimpin, semuanya perlu kepada ilmu. Iya. Adapun pemilik harta yang memerlukan pemilik harta itu hanya orang yang punya hajat saja, punya keperluan saja. Iya kan? Ada orang punya harta yang datang ke dia hanya orang yang punya hajat saja. Orang yang tidak ada hajatnya dia punya harta sendiri, ngapain dia di sana? Iya. Tapi ilmu semuanya hadir di situ. Datang ke sana. Ternyata tadi saya sebutkan. Apabila Nabi Rabah, duduk di depan beliau itu raja-raja dengan anak-anak raja. Belajar dari apa? Ya. Mereka belajar seperti anak kecil disebut di dalam biografi apa. Dan apa ini adalah bekas budak rahimahullah. Allah tinggikan dengan ilmu. Imam Malik rahimahullah, beliau kalau duduk di majelisnya, ya. yang hadir adalah para raja dan masyhur dari beliau beliau berkata ilmu yati wala yuta apa ilmu yuta wala yati ilmu itu tidak datang tidak datang sendiri ya. itu dahulu ilmu mulia ya. di tengah manusia ah lain diagungkan tapi sekarang ini terbalik orang-orang yang tidak datang pun oleh alim belum tentu mau hadir ha tapi coba kalau konser band ya Coba kalau acara apa begitu, wah itu datang itu jadi acara itu. itu. Ya. Satu lapangan pun bisa penuh. Jadi dari kekurangan manusia, kekurangan kaum muslimin, ya. kurang penanaman tentang keutamaan ilmu agama, tentang keutamaan ilmu agama. Iya. Kemudian dari perbedaan ilmu. Dengan harta ini, jantara yang disebut oleh Ibnu Qayyim, rahimahullah taala, bahwa harta itu didapatkan oleh seluruh lapisan manusia, mukminnya, kafirnya, baiknya, fajirnya, ya. semuanya dapat harta. Apa bedanya dalam masalah itu? Berbeda dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu hanya didapatkan oleh seorang mukmin, seorang mukmin saja yang mendapatkannya. Ya. Dan ini tentunya membedakan derajat, akan berbeda kedudukan dan derajatnya. Ya. Dan ilmu adalah derajat yang tinggi. Allah meninggikan ilmu itu dan meninggikan derajat orang-orang yang mempelajarinya. Ya Taillahul Ladina Amanu Minkum, Wal Ladina Utul Ilma Darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu 
diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara perbedaan yang lain, ilmu itu akan membuat jiwa semakin mulia. Iya. Akan membuat jiwa semakin sempurna. Dengan ilmu yang dia pelajari akan menjadi baik akhlaknya yang jelek. Dengan ilmu yang dia pelajari amalannya akan semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang dia pelajari akan semakin baik penghambaannya kepada Allah. Ya. Akan bertambah sifat kesempurnaan. Tapi berbeda dengan harta. Harta tiap kali bertambah akan bertambah kekikirannya. Akan semakin banyak perhitungannya. Ya. Akan semakin banyak perhitungannya. Ya. Dan dia akan semakin banyak berpikir bagaimana cara memanfaatkannya. Ya. Mengelolanya. Ya. Dan ini sifat pada harta. Dan ada adam dibangun di atas tabiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li bani adam wadiyah ini min dzahab, la batagha ilaihi masalisa." Andai kata anak Adam itu mempunyai dua lembah berisi emas, bayangkan ini. Ya, dua lembah penuh dengan emas. Ya. Ya, apa lagi kurangnya? Tapi subhanallah Nabi berkata, "Andai kata anak Adam punya dua lembah berisi emas, dia akan cari lagi lembah yang ketiga." Akan cari lagi lembah yang ketiga. Karena memang dasarnya ya, harta itu membuat dia semakin tamak. Harta ini akan apa memberikan kepada jiwanya penyakit-penyakit. Ya, menambahnya. Tapi berbeda dengan seseorang yang memiliki ilmu. Nah, di sini sebenarnya ada titik pembahasan di kalangan para ulama. Yang mana yang lebih afdal antara seorang hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar ya. ada hamba diberi harta dia infakkan, dia ini bersyukur ada hamba yang miskin tidak punya harta, tapi dia bersabar yang mana yang lebih afdal dari keduanya ya. ini pembahasan dikalahkan para ulama ya walaupun pembahasannya sebenarnya kita tahu juga yang mana yang paling afdalnya tidak terlalu penting, tapi paling tidak maknanya ada di sini. karena ilmu itu ya, ilmu adalah hal yang selalu membawa kebaikan bagi seorang hamba. Dia diberi kekayaan pun dengan ilmunya dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Dia tidak diberi kekayaan dengan ilmunya dia akan menjadi hamba yang bersabar. Di posisi manapun dengan ilmu dia akan menjadi baik. Ya. Dan kekayaan yang paling kaya apabila semakin kokoh ilmu di dalam hati. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ليس الجنا أن تفرط الأرض إلا الجنا جنا نفس. نحدي تبوه رأيه رواية بخاري مسلم. ككيان itu bunyak bukan dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Kekayaan. Iya. Banyak harta benda ya. Tapi tidak pernah cukup. Iya. Tapi Subhanallah ada orang yang sedikit dia dapatkan di pandangan manusia. Tapi menurut orang tersebut itu lebih daripada cukup. Lebih wadi, lebih daripada cukup. Karena itulah kekayaan di dalam hati. Dan kekayaan di dalam hati ini kekayaan yang tidak bisa dibanding dengan apa? Harta yang terkaya pun, yang termahal pun dia berada di atas muka bumi. Dan kekayaan yang seperti ini hanya didapatkan dengan ilmu agama. Hanya didapatkan dengan ilmu agama. Dan kalau dia memiliki kekayaan yang seperti ini, kekayaan dunia akan dibukakan untuknya. Di dalam hadis Zaid bin Sabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kanat al akhiratu hamma Eh atau man kanat al dunya hamma Farraqallahu shamma wa ja'ala al faqra bayna aynayhi wa la ta'tihi min al dunya illa ma kutiba lah Siapa yang tujuan hidupnya adalah untuk mencari dunia. Niatannya adalah dunia. Maka Allah akan cerai beraikan upayanya. Dan akan dijadikan kepakiran antara kedua pelupuk matanya. 
selalu dibayangi. Wah, oh, sebentar lagi saya bangkrut. Wah, oh, ini kalau kayak gini, bagaimana saya bisa hidup? Ya, kalau kayak gini dibayangi dengan kefakiran. Ini kalau memang asal hidupnya adalah apa? Untuk dunia. Ya. Dan musibah yang lainnya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dipersempit untuknya. Saya berbeda dengan ya? golongan yang kedua. Kata Nabi wa man kanatil akhiratu hamma. Siapa yang kehidupannya niatnya adalah akhirat. Jama Allah bisamlah. Allah akan menyatukan upayanya. Dibantu ya, dikokohkan dalam usahanya. Ya. Wa ja'ala al-gila fi qalbihi dan akan dijadikan rasa cukup di dalam dadanya. Wa ta'tihi dunya wa hiya ragima dan dunia itu datang dalam keadaan dipaksa. Dunia yang tak datang pun dipaksa untuk datang kepada hamba. Ya. Subhanallah. Ini dari kebaikan apabila seorang meluruskan niatnya Perhatikan ya, dalam niat saya, niat dunia dan niat akhirat. Niat pada ilmu dan dunia, luar biasa. Orang yang niatnya karena ilmu akhirat, ilmu agama, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Ini, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Kemudian diantara perbedaannya, Belokai menyebutkan bahwa harta itu, mengajak kepada kesuaian kemenangan, bersombong dan berlebihan, Berbeda dengan ilmu. Ya. Ibarat padi, semakin berisi, semakin ia merunduk. Mengajaknya untuk selalu bertawa, merendah diri. Lebih banyak menegakkan ubudiah kepada Allah. Karena itu semakin dia berilmu, maka seakan-akan dia hidup di dunia ini adalah tidak lebih berharga dari sebuah bawang. Ya. Dia tidak memandang dirinya punya nilai, sebab dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan manusia yang lainnya dia kata bukan karena rahmat Allah dia tidak ada apa-apanya kering pandangan pada dirinya ia pun semakin tegak menegakkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merendah diri tidak bersombong kepada manusia dan ia selalu semangat menggunakan waktu dan kesempatannya selalu semangat bagaimana caranya dia menjadi kebaikan memberi manfaat kepada manusia ya bersemangat Agar supaya manusia dihindarkan dari kejelekan, mengingkari kemungkaran dan selainnya dari amalan-amalan. Ini manfaat dari ilmu. Tapi berbeda dengan harta. Berbeda dengan harta. Ya, ada ya sebagian hadis, walaupun e, diperbincangkan di dalam masalah e, sanatnya, hubut dunia, rasukul dihafiah. Cinta dunia itu adalah kepala segala kejelekan. Sumber segala kejelekan. Iya. Jadi saya kalau ada kecintaan pada dunia, itu menjadi jelek. Dan ini ucapan dari sebagian asalaf. Dan ini memang adalah hal yang disaksikan di alam kenyataan. Iya. Karena dunia mengantar kepada hal yang mengeluarkan seorang hamba dari ubudia. Iya. Ini kapan dunia itu berada dalam hati. Dan tadi saya sudah terangkan ya, bahwa kecintaan seorang kepada dunia yang sifatnya tabiat, Ya, itu adalah hal yang biasa, wajar pada seorang hamba. Tapi yang dilarang, tetap dia punya kecintaan, ya, di posisi yang harusnya ada kecintaan ilmu di dalamnya. Ya. Baik. Kemudian <tuh> dari apa keutamaan ilmu ini? Ya. Diterangkan oleh Ibn Al-Tayyim rahimahullah, saya memilih ya beberapa. Sebab dia menyebutkan banyak keutamaan, lebih 40. Ya. Dan keutamaan yang beliau sebutkan, bahwa kelezatan yang didapatkan. Kita lihat dari sisi kelezatan yang didapatkan. Dari orang yang mendapatkan dunia dan orang yang mendapatkan ilmu. Ya. Orang yang mendapatkan harta, kelezatannya cuma dua. Apakah kelezatan bayangan atau kelezatan syahwat? Ya, kalau bahasa beliau kelezatan syahwat kebidatangan. Bayangan atau kebidatangan? Iya. 
Itu kelihatan yang didapatkan. Begitu mendapatkan kelihatan, maka ini arahnya kepada dua. Berbeda dengan kelihatan ilmu. Lezat dari sisi akalnya, dari sisi dunianya. Eh. Bagaimana kelezatan para mereka dengan ibadah kepada Allah. Tidak pernah mereka letih beribadah kepada Allah. Selalu taat kepadanya, tidak pernah bermaksiat. Itu para mereka ya. Bagaimana lezatnya dengan ibadah. Eh. Maka demikian pula ilmu. Seorang yang mendapatkan ilmu agama. Itu akan mendatangkan padanya ketenangan. Ya. Kebahagiaan. Kelezatan yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang hanya memiliki harta. Ia. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Allah firman, Man amila salihan min dakarin au unsa, wa huwa mu'min, fala nuhiyannaku hayatan tayyiba. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman. Sekali lagi keimanan itu dibangun di atas ilmu. Dan dia adalah seorang yang beriman. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Iya. Dijamin untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Dan Allah firman, Ala bidikrillahi tatama'innul kuluh. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi terang. Zikir itu banyak bentuknya. Seluruh jenis zikir kembali kepada ilmu agama. Kembali kepada ilmu agama. Silahkan tafsirkan dikir dengan Al-Quran. Al-Quran bagian dari ilmu. Silahkan tafsirkan dikir dengan salat. Ya. Pelaksanaan salat bagian dari tuntunan ilmu agama. Ya. Ketenangan didapatkan dengan ilmu. Kelezatannya. Penuh kenikmatan seseorang berada dalamnya. Ya. Karena itu kata sebagian as-salat. Law anna al-muluka wa abda al-muluk. Ya ribu nama nak lukiha, lejar lalu alih hadis itu. Ati kata para raja, anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang tidak berada di dalamnya, sungguh mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya, kena iri, hasad terhadap kenikmatan yang dapatkan. Eh, itu lah sebenarnya hakikat dari ilmu kenikmatannya. Eh, hakikat dari kenikmatannya. Suatu hari. Ibnu Mubarak rahimahullah taala kembali ya, dari perjalanan beliau masuk ke negerinya di Khorasan baru beliau masuk disambut oleh manusia sedemikian banyak ya. dari kejauhan Ibnu Mubarak berjalan di depan dan orang-orang mengikutinya di belakang kepulan apa namanya debu di udara Rombongan manusia lewat. Sampai disebutkan di dalam riwayat sendal-sendal mereka putus pun tidak dipeduli dan tidak diambil. Biarkan. Yang penting jangan luput dari mendengar apa yang diucapkan oleh Ali yang sedang berjalan ini. Subhanallah sambil berjalan menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Perhatikan Ibn al-Mubarak. Keluarlah salah seorang dari istri Harun al-Rashid. Ia berdiri di atas istana. Melihat dari jauh ya, kumpulan asap Apa namanya debu? Dia bertanya kepada pengawal di bawah. Siapa mereka itu? Orang-orang menjawab itu Ibnu Mubarak, alimnya negeri Khorasan, kembali dari perjalanan. Heran istri Harun al-Rasyid. Ya, kata beliau, demi Allah, itulah kerajaan. Itulah kekuasaan, bukan kekuasaannya Harun al-Rasyid. Ya. Bukan kekuasaan Harun al-Rasyid. Ini orang-orang mengikutinya. Ya, tidak pernah dibayar, tidak pernah digaji, tidak ada ikatan dinas, tidak ada ikatan kerja. Hah? Tapi mereka datang untuk apa? Untuk ilmu agama. Untuk ilmu agama. Ini dari ketinggian ilmu dan kelezatan di belakangnya, kekuatan. Ya, bahkan dari sisi kekuatan pun lebih dahsyat. Dari sisi kekuatan. Ya, lebih dahsyat. Ya, banyak orang yang memiliki kekuatan. Dunia ini raya-raya penguasa punya kekuatan, tapi para ulama punya kekuatan lebih kuat daripada itu. Ya. Mereka menundukkan hati-hati manusia dengan ilmu, dengan ilmu. Ada satu contoh dalam sejarah. Kaum Khawarij ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya. 
tidak goyah kaum kafir itu. Tidak bergeming. Sebab mereka asalnya meyakini bahwa kudeta terhadap penguasa itu adalah bagian dari agama. Mereka ingin mati syahid memang. Jadi perangi, mau mereka memang cari mati. Ya, tidak ada yang rujuk. Perhatikan, kekuatan bala tentara tidak bisa apa namanya? membuat khawarij ini rujuk. Namun perhatikan kekuatan ilmu. Disebutkan dalam hadis yang panjang di Musnad Imam Ahmad, Kisa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjumpai orang-orang khawarij di kampung perkumpulan mereka. Ya. Maka Ibnu Abbas masuk ke kampung itu sendirian. Tidak ada bala tentara yang beliau bawa, tidak ada pasukan. Ya. Beliau masuk sendirian. Maka Ibnu Abbas mendebat mereka. Apa alasan kalian mengkafirkan para sahabat Nabi? Mereka menyebutkan alasan-alasan. Ibnu Abbas hanya membacakan ayat-ayat dan sebuah hadis. Rujuk dari mereka 4000 dalam sebuah riwayat 2000 orang. Perhatikan kekuatan ilmu. Ya. Kekuatan ilmu. Ya. Karena itu, jangan dianggap bahwa dalam kehidupan ini tak kala seorang menghadapi masalah. Masalah pada dirinya, masalah di tengah keluarganya, bersalah bersama orang tuanya. Itu harus diselesaikan dengan cara tangan semua. Ya. Dengan adi jotos. Tidak. Tidak harus seperti itu. Ya. Ilmu agama itu termasuk penyelesaian yang paling indah. Tapi yang menjadi masalah, siapa yang ingin mempelajarinya? Kita yang menjadi masalah. Siapa yang ingin menuntutnya? Agar supaya ilmu itu memberikan pengaruh dan manfaat. Ya. Dan waktu membatas sekitar, sudah habis waktunya. Disiapkan oleh panitia. Baik. Dan apa namanya? Uh, Kandungan dari wasiat ini masih tersisa sebagiannya. Mungkin kita lanjutkan di waktu yang lain insya Allah. Sebab habis dulu. Antum sudah dijadwalkan dengan materi lain. Ya. Dan semua materi di pelajaran ini Alhamdulillah penting. Dan sekali lagi saya menghimbau dan ini pendahuluan. Tentang pentingnya ilmu agama. Dan seorang di dalam menuntut ilmu tidak meremehkan satu ilmu apapun yang dia pelajari. Tidak meremehkan. Satu ilmu apapun yang dia pelayani. Ya. Karena satu ilmu itu. Hanya dia rasakan manfaatnya bukan di saat itu. Mungkin di saat yang mendatang dia, 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 dia rasakan. Seperti Abu Bakrah. Raja Allah ta'ala alhu. Beliau duduk bersama Nabi. Melihat Nabi menggendong cucunya. Al-Hasan. Kemudian Nabi berkata. Inna ibni hadha sayyid. La'allahu yuslih bayna ta'ifataini azimataini minal mu'minin. Sungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Ini hadis didengar oleh Abu Bakar di Hafan. Kapan bermanfaat? Ya. Belasan tahun setelahnya baru bermanfaat. Setelah terjadi pertikaian antara Muawiyah dan Kubu. Ali bin Abi Talib yang kemudian dipegang oleh Al-Hasan bin Ali. Ya. Raja Allah Ta'ala Anhu. Terjadi pertikaian, hampir terjadi pertumpahan darah. Nyawa yang melayang. Datang Abu Bakar membacakan satu hadis ini kepada Al-Hasan bin Ali. Sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin. Dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin. Mendengar hadis ini Al-Hasan bin Ali segera mengetahui apa kewajibannya. Beliau pun menanggalkan segala urusan diserahkan kepada Muawiyah. 30 tahun setelahnya dikenal di dalam sejarah Islam tahun persatuan tidak ada perselisihan. Perhatikan akibat satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakar satu ilmu. Maka jangan remehkan bagian dari ilmu agama. Kredo ya. Materi-materi yang disampaikan di apa namanya di Dauro ini, ini adalah materi yang dilihat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat kita di hari-hari ini. Dan ini disusun oleh para Ustaz-ustaz kita banyak ya. pemikiran Ustaz di dalam penyusunan materi ini yang diharapkan bermanfaat ya, bagi seluruh hadirin. Dan satu lagi yang saya perlu ingatkan. Ya. Juga di antara penyakit pada sebagian orang yang menuntut ilmu membedakan Ustaz yang mengajar. Dia ini keliru. Seorang penuntut ilmu itu yang apa namanya merupakan tujuannya adalah Al-Quran dan Hadis. Guru 
adalah alat untuk mempelajarinya. Ya, dia menggunakan alat apapun itu sama aja baginya, sama aja baginya. Karena itu seorang, apalagi dia penuntut ilmu dari bentuk merendah diri, ya, dari bentuk penghormatan kepada ilmu, dia menghargai ilmu itu dari seluruhnya. Karena itu dari para asalaf, kalau mereka ketemu dengan orang yang lebih alim darinya, mereka belajar. Ketemu dengan orang yang selevel dengannya, mereka diskusi, saling ingat mengingatkan wadah cara, ya, saling menghidupkan ilmu itu. Kemarin saya belajar ini. Kemarin Ustaz sebutkan perbedaan antara ilmu dan harta ada 10 poin lebih. Apa 10 poinnya? Coba bawakan. Saling ingat mengingatkan. Itu namanya mudakara. Dan kehidupan ilmu dengan mudakara. Kehidupan ilmu dengan apa selalu mengingatnya. Dan para salaf kalau ketemu dengan orang yang dibawanya. Mereka mengajarkan ilmu kebaikan. Dengan merendah diri dengan tawabu. Ya, inilah kehidupan para ulama terdahulu. Berbeda dengan sekarang ini. Ya. Banyak orang dibandingkan dari menuntut ilmu Kerjanya apa? Kerjanya ribut saya Baca tulisan-tulisan, artikel di internet ya. Apalagi belakangan ini Ada sebagian orang menjadi fitnah di kalangan penuntut ilmu Menyebarkan tulisan-tulisan yang menyebutkan orang dari belajar ya. Hanya tidak ada manfaatnya Karena itu hati-hati ya. Hati-hati Internet ini, internet, takro internet, tamut, bahasa Arabnya Kau baca internet akan tewas yang di dalamnya. Ya. So, kebanyakannya adalah kejelekan. Kalaupun ada baiknya. Tidak semua orang bisa. Memilah-milah kebaikan padanya. Memilah-milah kebaikan padanya. Karena itu jadilah orang-orang yang. Mengetahui kedudukan. Dan arti sebuah ilmu. Dan jadilah orang-orang. Yang memahami. Keadaan-keadaan manusia. Seperti yang diterangkan oleh Ali bin Abi Talib. Ada tiga golongan manusia. Jadilah dua golongan yang pertama. Jangan jadi golongan yang ketiga. Ya. Jadilah orang-orang yang berberkah dimanapun dia berada. Jadilah orang-orang yang membuka pintu kebaikan untuk manusia. Jangan menjadi pembuka pintu kejelekan. Jangan menjadi pembuka pintu kejelekan. Dan jadikanlah setiap amalan itu ikhlas. Hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perempuan singkat kali ini. Semoga apa yang saya Sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi Dan ada manfaatnya untuk seluruh Hadirin kaum muslimin dan muslimat Ikhwan dan akhwat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mewapahkan kita semua Di atas keislaman Di atas sunnah Nabi SAW Dan mewafatkan kita Serta membangkitkan kita di atas keislaman tersebut Dan di atas sunnah tersebut Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kecintaan kita kepada ilmu agama Kecintaan ya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kecintaan seorang yang mengilmui ya, Bagaimana Ketinggian dan kedalaman ilmu agama itu Wallahu ta'ala alam Tentunya banyak kekurangan Pada penyampaian yang saya sampaikan Dan untuk hal itu Saya memohon kesudiannya untuk dimaafkan Subhanakallahu wa bihamdik Asyiru an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubi ilaik Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun alil mursalid Walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh